வணக்கம் டொரண்டோ தமிழ் சங்கத்தின் இன்றைய இந்த நிகழ்வானது இது நாலாவது நிகழ்வு ஒரு நூல் அறிமுகமாக அமைகிறது தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற ஆய்வுத்துறை சார்ந்த முன்னோடி முயற்சி என்றதான கணிப்புக்குரிய நூல் ஒன்றே இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது அந்நூல் ஈழத்தில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சைமன் காசி செட்டி என்பதால் எழுதப்பட்டதான தமிழ் புலவர் வாழ்க்கை பதிவு அதாவது தமிழ் புளூட்டாக் ஆகும் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தொன்பதில் அச்சு அறியதாகும் தமிழ் இலக்கியங்களின் வரலாற்றை வரலாற்று முறைப்படி அதாவது இலக்கிய வரலாறு எழுதுகிறோம் என்ற உணர்வுடன் எழுதும் முறைமை இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலேயே தமிழகத்தவர்களான பி எஸ் செங்கல்பராய பிள்ளை மற்றும் எம் எஸ் பூரணலிங்கம் பிள்ளை ஆகியோரால் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது செங்கல்பராய பிள்ளை அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் எழுதப்பட்ட ஹிஸ்டரி ஆஃப் த தமிழ் ப்ரோஸ் லிட்ரேச்சர் என்ற நூலும் பூரணலிங்கம் பிள்ளை அவர்களால் அதே ஆண்டில் எழுதப்பட்டதாக அறியப்படும் ஏ பிரீமியர் ஆஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சர் என்ற நூலுமே இவ்வகையில் திட்டப்பாங்கான முதல் முயற்சிகளாகும் இவ்வகை முயற்சிகளுக்கு முன்னோடியாக அதாவது நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வெளிவந்த தமிழ் புலவர் வரலாறு பேசும் நூல் என்பதே சைமன் காசி செட்டியவர்களின் தமிழ் புளூ புளூடாக் என்ற ஆங்கில நூலுக்கான வரலாற்று முக்கியத்துவம் ஆகும் இந்நூலுக்குரிய இன்னொரு முக்கியத்துவம் இதனை எழுதிய சைமன் காசி செட்டியவர்கள் ஒரு ஈழத்தறிஞர் என்பதாகும் இத்தகைய வரலாற்று முக்கியத்துவமுடைய நூல் பற்றி ஆய்வு நிலையில் எடுத்துரைக்கும் முயற்சிகள் தமிழியல் ஆய்வாளர் சிலரால் பேராசிரியர் கூலோசிங்கம் சிசு நடராஜன் முதியோரால் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஈழத்தவரான பேராசிரியர் பூரோசிங்கம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் எழுதி வெளியிட்ட தமிழ் இலக்கியத்தில் ஈழத்தறிஞர்களின் பெருமுயற்சிகள் என்ற ஆய்வு நூலின் முதலாவது இயல் இந்நூலை பற்றி பேசுவதாகும் மேற்படி நூலின் வரலாற்று முன்னோடித்தன்மை பற்றிய பல அடிப்படையான தரவுகளை அவர் கட்டுரையில் பதிவு செய்துள்ளார் தமிழகத்தவரான பேராசிரியர் தீசு நடராஜன் அவர்கள் தமது திறனாய்வு கலை என்ற நூலிலே இந்நூல் பற்றி எழுதிய பகுதியில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு எழுதுவதற்குரிய மனப்பான்மைக்கு முன்னோடி சைமன் காசி செட்டிதான் என உறுதி வட கூறியுள்ளார் இவ்வாறு தமிழ் ஆய்வுலகிலே இந்நூல் முன்னரே கவனத்தை பெற்றிருப்பினும் பொது வாசகர் மத்தியிலே பரவலான கவனத்தை பெறவில்லை என்பது மட்டுமன்றி ஆய்வாளர் மத்தியிலான உரையாளர்களிலும் கூட இந்நூல் அண்மை காலம் வரை உரிய கவனத்தை பெற்றிருக்கவில்லை என்பதே இன்றைய வரலாற்று நிலை ஆகும் இவ்வாறான ஒரு வரலாற்று சூழலிலேயே இந்நூலை பற்றிய அறிமுகத்தை முன்வைத்து இது தொடர்பிலான பரவலான உரையாடலுக்கு வாய்ப்பளிப்பதான ஒரு ஆய்வுந்துதலை ஏற்படுத்த இங்கு முன்வந்துள்ளார் ஆய்வாளர் நண்பர் முனைவர் பால சிவகநாட்டியம் அவர்கள் இவர் இந்நூல் தொடர்பாக ஏற்கனவே சைமன் காசி செட்டியின் தமிழ் புலவர் வாழ்க்கை பதிவு என்ற தலைப்பிலே தாய்வீடு ஜூலை இருபது இதழில் கட்டுரை ஒன்றை எழுதியுள்ளார் அவ்வகையில் இந்நூலை பற்றிய சிந்தனையை முன்னெடுக்கவல்ல பொருத்தமான ஒருவராக அவர் திகழ்கிறார் என்பது வெளிப்படை நவீன அறிவியல் சார்ந்த குறிப்பாக தாவரவியல் துறை சார்ந்த கல்வியாளரான முனைவர் பாலசுகநாட்டியம் அவர்கள் தமிழரின் பண்பாட்டு துறைகளில் ஆழமான பற்றுறுதி கொண்டவராவார் தமிழரின் இலக்கியம் சமயம் ஆகிய பண்பாட்டு மரபுகளிலும் குறிப்பாக அம்மரபுகள் சார்ந்த மருத்துவம் மற்றும் சோதனம் முதலிய அறிவு துறைகளிலும் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் உரைகள் நிகழ்த்தியும் கட்டுரைகள் மற்றும் நூல்கள் என்பவற்றை எழுதியும் வருபவர் அவர் என்பதை தமிழுலகம் நன்கறியும் இவ்வாறான அவருடைய பண்பாட்டு பண்பாட்டு அறிவு வளமானது அவரது முன்னோர் மரபு அதாவது தந்தை போன்றவர்களுடைய வழியிலே வந்ததாகும் இவ்வாறு மரபாக வந்த பண்பாட்டு அறிவு வளத்தை அவர் நவீன கால அறிவியற் கல்வி மூலம் பரிசோதனைக்குட்படுத்தி தெளிவுறுத்தி கொண்டுள்ளார் இத்தெளிவின் தளத்தில் நின்று இவர் பல நூல்களையும் கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் இவர் வெளியிட்ட தமிழர் மருத்துவம் அன்றும் என்றுமென்ற ஆய்வு நூல் தமிழரின் அறிவியல் பரப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியான மருத்துவ அறிவியலின் வரலாற்றையும் அதன் சிறப்பம்சங்களையும் இன்றைய மேலை புல மருத்துவ அறிவியல் தளத்தில் நின்று விளக்கி பேசுவதாகும் ஒப்பியல் அணுகுமுறையில் அமைந்த இந்த ஆய்வு நூல் ஒரு பண்பாட்டு மீட்டுருவாக்கம் செயற்பாடும் ஆகும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் இந்நூல் பற்றிய தமது ஆய்வுரையிலே இவரை 
அறிவு தேடலும் தரவு நிதானமும் கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக அடையாளம் கண்டுள்ளார் என்பதையும் இங்கு குறிப்பது அவசியம் முனைவர் பால சிவகடாற்றம் அவர்கள் ஏனைய ஆய்வு நூலாக்கங்கள் அவர்களின் ஏனைய ஆய்வு நூலாக்கங்களில் முக்கியமான இன்னொன்று சரஸ்வதி மாலை ஒரு சமூக பண்பாட்டு பார்வை என்பதாகும் இதில் சுட்டப்படும் சரஸ்வதி மாலை என்பது ஈழத்தில் நூலிருவில் எழுதப்பட்டதாக முக்கியமாக்கும் ஆக்கங்கள் காலத்தால் முற்பட்டது என்ற கணிப்பை பெற்றதாகும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இவரால் எழுதப்பட்ட இவ்வாக்கம் தமிழகத்தின் தமிழாட்சி நிறுவனத்தினால் வெளிப்படப்பட்டது என்ற பெருமைக்குரியதாகும் இத்தகு பெரும் கணிப்புக்குரிய நூல்களை தந்தவரான முனைவர் பால சிவகடாட்சி அவர்கள் எனது நீண்டகால நண்பர் என்பதையும் டொரண்டோ தமிழ் சங்கத்தின் கலந்துரையாடல்களில் மிக பயன்பெறும் பங்களிப்புகளை நிகழ்த்தி வந்தவர் நிகழ்த்தி வருபவர் என்பதையும் தோழமை உணர்வுடன் இங்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் அவரை இன்றைய இவ்வுரை நிகழ்வுக்கு அழைக்கலாம் என்ற ஆலோசனையை தந்து அவருடைய ஒப்புதலையும் பெற்றளித்தவர் நண்பர் க சண்முகலிங்கம் அவர்கள் இவ்விருவருக்கும் தமிழ் சங்க சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு முனைவர் பாலசிவகடாற்றம் அவர்களை அன்புடன் உரை நிகழ்த்த அழைக்கிறேன் வணக்கம் வருக எல்லோருக்கும் நன்றி எனது நீண்டகால நண்பர் பல்லை கழகத்திலே ரூம்மேட் ஆக இருந்தவர் பேராசிரியர் சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்கள் அறிமுகத்துக்கு நன்றி நான் இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட விடயம் சைமன் காசி செட்டியின் தமிழ் புலவர் வாழ்க்கை பதிவு தனது பதினேழாவது வயதில் நீதிமன்றத்தின் மொழிபெயர்ப்புள்ள கடமையாற்றியவர் தாய்மொழியாகிய தமிழில் மட்டுமன்றி ஆங்கிலம் சிங்களம் சமஸ்கிருதம் ஹிப்ரோ அரபு போர்த்துகேயம் டச் லத்தீன் கிரேக்கம் ஆகிய மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர் இந்த பன்மொழி வித்தகர் தான் முதன் முதலாக தமிழ் புலவர்களின் வரலாற்றை பதிவு செய்ய முன்வந்தவர் என்பதை அறியும் போது இவருக்கு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வந்த மகாகவி பாரதியின் யாம அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்னும் பாடல் வரிகள் நம் நினைவுக்கு வருவதை தவிர்க்க முடியாது ஈழத்திரு நாட்டின் புத்தளம் மாவட்டத்தில் கற்புட்டி என்னும் கிராமத்தில் பிறந்து இலங்கையின் முதலாவது நிர்வாக சேவை அதிகாரியாக பதவியேற்றிய சைமன் காசி செட்டி அவர்கள் தான் நான் குறிப்பிடும் தமிழறிஞர் இவர் தமிழ் புலவர் வரலாற்றை தமிழ் புளூட்டாக் த தமிழ் புளூட்டாக் என்னும் பெயரில் ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்தவர் இத்துறையில் தனது ஆக்கம் முதல் முயற்சி என்று கூறும் காசி செட்டி அவர்கள் தாம் எதிர்பார்த்ததை விட மிக குறைவான உஷா துணைகளை கிடைத்ததால் ஒரு கட்டத்தில் இம்முயற்சியை கைவிட எண்ணியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒருவாறு துணிந்து நூலை எழுதி முடித்த பின்னர் நூலில் கூறப்பட்டுள்ள விடயங்களில் தவறுகள் இருப்பினும் நூலில் கூறப்படாத மேலதிக விவரங்கள் கிடைப்பினும் அவற்றை தமக்கு அறிய தந்தால் அடுத்த பதிப்பில் குறைகளை நிமித்தி செய்யும் முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் எனினும் அதற்கான சந்தர்ப்பம் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் தமிழ் புளூட்டாக் என்னும் நூலை வெளியிட்ட சைபன் காசி செட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் நம்ம நவம்பர் மாதம் தனது ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதில் இவ்வுலக வாழ்க்கை நீத்துவிட்டார் தனது இலக்கியம் நயவாழ்ந்த படைப்பான தமிழ் புளூட்டாக்கிற்கு ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது தேதியிட்ட முன்னிலையில் காசி செட்டி எழுதுகிறார் திதியம் குடும்பத்து மொழிகளில் தமிழ் மிகவும் புகழ்பெற்ற அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது இம்மொழி முன்னாளில் சேர சோழ பாண்டிய நாடுகள் என்று அறியப்பட்ட பிரதேசங்களிலும் இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களிலும் வாழும் மக்களுக்கு உரியது தமிழ் என்பது இம்மொழியின் இனிமையை குறிக்க எழுந்த பெயராகும் ஒரு திறமையான கீழத்தைய மரபு ஆய்வாளரான டெய்லரால் சரியாக கணிக்கப்பட்டபடி மனிதனால் பேசப்படும் கனதியான தூய்மையான மெருகூட்டப்பட்ட மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று பூமியில் உள்ள நாடுகளில் ஒரு சில மட்டுமே தமிழர்களைப் போல் ஏராளமான கவிஞர்களை கொண்டவர்கள் நாம் என பெருமைப்பட முடியும் கவிதையே தமிழர் மத்தியில் மொழியின் முதல் நிலை வடிவமாக தோன்றுகின்றது அபே டுபோய் 
என்னும் அறிஞர் குறிப்பிட்டது போல் தமிழர்களிடம் உரைநடையில் எழுதப்பட்ட ஒரு பண்டைய புத்தகம் இல்லை மருத்துவம் கூட உரைநடையில் இல்லை காசெட்டி காசி செட்டி அவர்கள் தம் தாய் தமிழை என்றும் எழிலுடன் விளங்கும் ஓர் இளம மங்கியாகவே கருதுகிறார் அந்நியரின் பிடியில் தாய்நாடு அடிமைப்பட்டிருந்த காலத்தில் கூட தமிழ் மொழி மறைந்து விடுமோ என்னும் அச்சம் தொழில் கூட அவருக்கு இருக்கவில்லை தமிழ் மொழியின் என்றும் அழியா இளமை திறனில் அவருக்கு அளவு கடந்த நம்பிக்கை இருந்தது எனவேதான் பாண்டியன் புகழ் என்னும் தொட்டிலேயே கிடந்து சங்க பலகையிலே இருந்து வகை ஆற்றிலே தவழ்ந்து நெருப்பிலே நின்று கற்றவர்களின் நினைவிலே நடந்து அன்னை பூமியின் இடையிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஓர் இளம் அங்கையாக தமிழ அங்கை காணும் வில்லிபுத்திரன் பாடல் ஒன்றை தனது நூலின் முகவிரையில் எடுத்தாள் என்றார் சைமன் காசி செட்டி பொறுப்பிலே பிறந்து தென்னன் புகழிலே கிடந்து சங்க திருப்பிலே இருந்து வகை ஏட்டிலே தவழ்ந்த பேதை நெருப்பிலே நின்று கற்றோர் நினைவிலே நடந்து ஓர் ஏன மறுப்பிலே பயின்ற பாவை மருங்கிலே வளர்கின்றார் இத்தனைக்கும் இன்று உலகம் முழுதும் தமிழின் பெருமையை பரிசாற்றி கொண்டிருக்கும் அகனானூறு புறநானூறு போன்ற சங்க இலக்கியங்களும் சிலப்பதிகாரம் போன்ற காப்பியங்களும் பரவலாக அறியப்படாத காலத்தில் வாழ்ந்தவர் சைமன் காசி செட்டி எனினும் தாம் படித்த திருக்குறள் கம்பராமாயணம் போன்ற நூல்கள் நூல்கள் வாயிலாக தமிழின் பெண்மையையும் இனிமையையும் அறிந்து அம்மொழியால் ஈர்க்கப்பட்ட காசி செட்டி தாம் அருக நேரிட்ட தமிழ் புலவர்களின் வரலாற்றை பதிவு செய்ய துணிந்தார் அது காலவரை எவரும் மேற்கொள்ள கொள்ளாத முயற்சி இது மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் மகிமை இல்லை திறமான புலமையனில் புறநாட்டார் அவர் வணக்கம் செய்தல் வேண்டும் என்று பாடிய பாரதி பிறப்பதற்கு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரேயே தமிழ் புலவர்களின் வாழ்க்கை பற்றியும் அவர்களது படைப்புகள் பற்றியும் தாம் அறிந்தவற்றை ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்து வைத்த காசு செட்டி அவர்கள் தாம் எழுதிய நூலுக்கு தமிழ் புளூட்டார்க் என்று பெயரிட்டதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு புளூட்டார்க் என்னும் பெயர் ஐரோப்பிய மத்தியில் பிரசித்தி பெற்றது கிரீத்துக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டில் கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்த புளூட்டாக் என்னும் பேரறிஞர் கிரேக்கத்தினதும் ரோமாபுரியினதும் புகழ்பெற்ற மாமனிதர்கள் பற்றி ஒரு ஒப்புட்டு வரலாற்றை எழுதியவர் ஷேக்ஸ்வே போன்ற பிற்கால அறிஞர்கள் கிரேக்கத்தினதும் ரோமாபுரியினதும் கதாநாயகர்கள் பற்றி காவியம் படைப்பதற்கு உதவியது புளூட்டாக்கின் பதிவுகளே என்பதை அறிஞர்கள் பலரும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தனர் நான் எழுதுவது வரலாறு அல்ல வாழ்க்கை என்று புருட்டா கூறியதை அடியொற்றி தமிழ் புலவர்களின் வாழ்க்கை பற்றி எழுத தீர்மானித்தார் காசி செட்டி புலவர்களின் வாழ்க்கையில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் அவர்களது ஆளுமை பற்றியும் எழுவ எழுதுவதிலேயே அதிக ஆர்வம் காட்டினார் இடையிடையே அப்புலவர்களது நான் எழுதுவது வரலாறு அல்ல வாழ்க்கை என்று பொருட்களை அறிவித்து தமிழ் புலவர்களின் வாழ்க்கை பற்றி எழுத தீர்மானித்தார் காசி செட்டி புலவர்களின் வாழ்க்கையில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் அவர்களது ஆளுமை பற்றியும் எழுதுவதிலேயே அதிக ஆவரம் காட்டினார் இடையிடையே அவர்களது ஆக்கங்களில் தாம் தெரிந்தெடுத்த பகுதிகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் தரத் தவறவில்லை பண்டிய தமிழகத்தில் பாண்டிய மன்னர் ஆதரவுடன் இயங்கி வந்த தமிழ் சங்கத்தில் புலவர்கள் தமது ஆக்கங்களை அரங்கேற்றி அங்கீகாரம் பெற வேண்டியிருந்தது என்றும் செய்தியை காசி செட்டி அறிந்திருந்தார் மதுரை மாநகரில் பாண்டிய மன்னரின் ஆதரவில் இயங்கிய தமிழ் சங்கத்தை பாரிஸ் மாநகரில் பதினாலாம் லூயி மன்னனால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட செனட்டஸ் அகடமிக்கஸ் என்னும் படப்பிலக்கிய மூதவையுடன் ஒப்பிடுகின்றார் காசி செட்டி இன்று வரை முப்பது பெண் புலவர்கள் உட்பட நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று சங்க புலவர்களின் பெயர்கள் அறியப்பட்டுள்ளன எனினும் காசி செட்டி அவர்கள் சங்க புலவர்களின் எண்ணிக்கையை நாற்பத்தி ஒன்பதாக பதிவு செய்துள்ளார் கடைச்சங்க புலவர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது நிமர் என்று நிறைய நாள் களவியல் உரையில் கூறப்படும் செய்தியையே இதற்கு அவர் ஆதாரமாக கொண்டிருக்கக்கூடும் 
அவ்வையார் முதற் கொன்று வெள்ளி வீதியார் வரையிலான சங்க புலவர்கள் நாற்பத்தொன்று பேர் நாற்பத்தி ஒன்பது பேரினதும் பேர்களை தந்துள்ள காசி செட்டி சங்க இலக்கிய தொகுப்புகளில் இடம்பெற்றுள்ள இப்புலவர்களின் பாடல்களில் ஒன்றையேனும் தர தவறிவிட்டார் மாறாக வள்ளுவரின் திருக்குறளை போற்றி மேற்படி புலவர்கள் பாடியதாக கூறப்படும் பாடல்களை மட்டுமே திருவள்ளுவ மாலை என்னும் பிற்காலத்தின் நூலன்றில் இருந்து தெரிந்தெடுத்து பதிவு செய்துள்ளார் இதற்காக காசி செட்டி அவர்களை நாம் குறை சொல்ல முடியாது எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் பலரும் அறிந்திராத படைப்புகளாக ஏட்டிச்சுவடிகளில் மறைந்து கிடந்த காலம் அது சைமன் காசி செட்டி தமிழ் புளூட்டாக்கை எழுதி முடித்த போது புறநானூறு புறநானூறு முதலான சங்க இலக்கியங்களையும் சிலப்பதிகாரம் மணிமகலை சீவகஜந்தாமணி போன்ற காப்பியங்களையும் ஏட்டிச்சுவடிகளில் இருந்து தேடி எடுத்து பதிப்பித்து உலகம் அறிய வைத்த ஊவே சாமிநாத ஐயருக்கு வயது நான்கு சிவை தாமோதரம் பிள்ளைக்கு வயது இருபத்தி ஏழு எனினும் நமக்கு கிடைத்த ஒரு சில நூல்களையும் சிவி வழி செய்திகளையும் ஆதாரமாக கொண்டு தமிழ் புலா என்னும் தமிழ் புலவர் சரித்திரத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் எழுதி முடித்த போது சைமன் காசி செட்டிக்கு வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு அகத்தியரை தமிழின் முதன்மை புலவராக கருதிய காசி செட்டி தமிழ் புலவர்களின் பட்டியலை அகர வரிசையில் ஆரம்பித்தார் இதனால் புலவர்களின் கால ஒழுங்கை அவர் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை அதே சமயம் புலவர்கள் வாழ்ந்த காலகம் கட்டம் குறித்து தமக்கு கிடைத்த தகவல்களை இயந்தவரை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் அகத்தியர் வடக்கிலிருந்து தென்னாடு வந்தமை பற்றியும் பாண்டியனோடு தமிழாராய்ந்தது பற்றியும் சங்க இலக்கியங்கள் கூறுவதை புராண கதைகளை அவர் அறிந்திருந்தார் சங்க இலக்கியங்கள் பரவலாக அறியப்படாத காலகட்டத்தில் பண்டை தமிழின் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு அகத்தியரே பிரதான காரணம் பங்களிப்பு செய்தார் என்னும் முடிவுக்கு காசி செட்டி வந்ததில் வியப்பில்லை அக்கால பகுதியில் ஐத்தி அகத்தியரை கிரேக்க மற்றும் ரோம அறிஞர்களான சோக்ரட்டீஸ் பிளேட்டோ என்பவருடன் ஒப்பிட்டு வணக்கத்துக்குரிய டெய்லர் என்பார் கூறியிருப்பதையும் காசி செட்டி மேற்கோள் காட்டி உள்ளார் அதே சமயம் இன்று அகத்தியரின் நூல்களாக கிடைக்கப்படும் தமிழ் நூல்கள் அனைத்தும் அகத்தியர் பெயரில் பிற்காலத்தவர் எழுதி வைத்த நூல்களே என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார் இதற்கு ஆதாரமாக போத்திக்கேரின் வருகைக்கு பின்னர் அறிமுகமான பரங்கி ரோகம் பரங்கி பாஷாணம் என்பவை அகத்தியர் பெயரில் வழங்கப்படும் தமிழ் மருத்துவ நூல்களில் இடம்பெற்றிருப்பதை காசி செட்டி சுட்டிக்காட்ட தவறவில்லை அவ்வை என்னும் பெண் புலவர் மிக நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்ந்தார் என்னும் சாதி செய்தியினை காசி செட்டி அறிந்திருந்தார் எனினும் ஆயுளை நீடிக்க செய்யும் அபூர்வமான நெல்லிக்கனியை தான் உண்ணாது தமிழின் நலன் கருதி அவ்வைக்கு கொடுத்த அதிகமானையோ அம்மன் அம்மன்னன் பற்றி அவ்வையும் சங்க புலவர்களும் பாடிய பாடல்களையோ அவர் அறிந்திருக்கவில்லை மாறாக அவ்வையார் என்னும் பேரில் அறியப்படும் பிற்காலத்து பெண் புலவர் ஒருவர் பாடிய பாத்திசூடி கொன்றைவேந்தன் போன்ற நூல்களையே காசி செட்டி பெரிதும் வியந்து பாராட்டுகின்றார் இந்த நூல்களை இயற்றிய அவ்வை ரோமாபுரி அறிஞரான சினேகாவுடன் ஒப்பிடக்கூடியவர் என்று அரித்தந்த பேசியும் அதாவது வீரமா முனிவர் கூறியதையும் அவ்வை ஓர் அறிவுக்களஞ்சியம் என்று அரித்தந்தை பேசுவர் வாழ்ந்திருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ள காசி செட்டி அவ்வையின் ஆத்திசூடியையும் கொன்ற வேந்தனையும் தமிழ் மக்களின் தங்க அரிச்சோடு த கோல்டன் அல்பபெட்ஸ் ஆப் டேமிள்ஸ் என்று மேல நாட்டு அறிஞர்கள் போவதை புகழ்வதையும் அறிய தந்துள்ளார் அவ்வையின் முதுமொழிகளை மூவர் ஆங்கிலத்திலும் ஒருவர் டச்சிலும் மற்றொருவர் ஜெர்மனிலும் மொழிபெயர்த்திருப்பினும் அவற்றுள் எதுவும் அவ்வையின் மூல நூல்களின் சிறப்பை பெற்றிருக்கவில்லை என்கிறார் சைமன் காசி வள்ளுவர் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரல்களில் குரல்கள் மூலம் விளக்கிய அறம் பொருள் இன்பம் என்றும் மூன்றுடன் அவரால் தவிர்க்கப்பட்ட நான்காவதான வீடு பேத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு வண்பா மூலம் விளக்கிய அவ்வையின் திறமையை எண்ணி எண்ணி வியக்கின்றார் காசி செட்டி ஈதல் அறம் 
தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் எஞ்ஞான்றும் காதலர் இருவர் கருத்தொற்க ஆதரவு பட்டதே இன்பம் பரனை நினைந்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு டு கிவ் இஸ் வேர்ஷியூ தட் விச் இஸ் அக்வாட் விதவுட் சின் இஸ் வெல் த கன்ஸ்டன்ட் மியூச்சுவல் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் டூ ஹூ ஸ்டேஸ்ட் எக்ரி இஸ் பிளஷர் டு ஃபோசேக் தீஸ் த்ரீ இன் த கண்டம்ப்ளேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் பீயிங் இஸ் ஹெவன்லி பிளஸ் heavenly bliss ibaru idai aangilathil moli peyittullar kaasi chakki valluvara vidat thrama vaindavar avvai engirar eninum valluvarin thirukkaralin perumiyai eduthurakkum nokkil annul patriya ayropiya arjagalin polugalai thanduda valluvarin sonda vaalkai patri kooru midathu ilavayadil avaru arivit thiranai kandu viyanda kaavri paakkathu selvandarana vivasai oruvar தனது ஒரே மகள் வாசுகி அவருக்கு மனம் முடித்து கொடுத்ததாகவும் மனைவி மேல் பேரன்பு வைத்திருந்த வள்ளுவர் அவள் மறைந்த போது மிகவும் மனமுடைந்து துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டதாகவும் பதிவு செய்து உள்ளார் வள்ளுவர் இறந்த பின்னர் அவரது விருப்பப்படியே அவரது உடல் காகங்களுக்கு உணவாக உணவாகும்படி நகருக்கு வெளியே வைக்கப்பட்டது என்பதையும் காசி செட்டி குறிப்பிட்டுள்ளார் பண்டை தமிழ் புலவருள்ளே வள்ளுவருக்கு அடுத்ததாக கம்பருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார் சைமன் காசி செட்டி சமகாலத்தில் வாழ்ந்த பல புலவர்கள் மத்தியில் கம்பர் தனித்துவமானவர் என்று குறிப்பிடும் காசி செட்டி கம்பரது வாழ்வில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் பல்வேறு சம்பவங்களை பதிவு செய்துள்ளார் கம்ப நாட்டு மன்னனுக்கு மகனாகிய கம்பர் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே தந்தையை இழந்தார் கம்பரின் தாய் கற்பிணியாக இருந்த போது கணவன் கொல்லப்படவே அகதியாக திருவள்ளு திருவள்ளந்தூரில் உள்ள ஒச்சன் ஒருவனது வீட்டில் தஞ்சம் புகுந்தாள் ஒச்சன் என்பது இந்த பிடாரி கோயிலில் பலி கொடுக்கும் ஒரு சாதாரண குடியானவன் கம்பருக்கு ஏழு வயது வரை கம்பரும் தாயும் ஒச்சன் குடியிலேயே வாழ்ந்தனர் கம்பருக்கு ஏழு வயதாகும் போது வெண்ணநல்லூர் சடையில் என்னும் பிரபு கம்பரின் குடும்ப பின்னணியை அறிந்து அவரையும் அவரது தாயையும் தன் ஊருக்கு அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு இருப்பிடமும் ஏனைய வசதிகளும் அமைத்து கொடுத்ததோடு கம்பருக்கு சிறந்த கல்வியும் கிடைக்க வழி செய்தார் கம்பரின் கல்வி திறனை ஊரார் விரைவில் அறிந்து கொண்டனர் தனது ஒரு பாடலுக்கு நூறு பொண்ணுக்கு குறைவாக எதனையும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று கம்பர் கூறியதாகவும் இவரது புலமை ராஜேந்திர சோழன் செவிகளுக்கு எட்டிய போது அம்மன்னன் கம்பரை வரவழைத்து அவருக்கு கவி சக்கரவர்த்தியின் கவி சக்கரவர்த்தி என்னும் பட்டத்தை பற்றியதாகவும் காசி சொல்லி பதிவு செய்துள்ளார் வடமொழியில் இருந்த ராமாயணத்தை தமிழில் ஆக்கும் முயற்சிகள் பலராலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது கம்பருடைய இராமாயணமே சிறந்ததாகவும் மூலனோடு மூல நூலோடு பெரிதும் ஒத்திருப்பதாகவும் அறிவித்த குலோத்துங்க சோழன் இவன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தவன் அஹ் குலோத்துங்க சோழன் கம்பராமாயணத்துக்கு ஸ்ரீரங்கத்து வைணவ பிராமணர்களின் அங்கீகாரத்தை பெற்று வருமாறு கம்பரை அனுப்பி வைத்தான் ஸ்ரீரங்கம் பிராமணர்கள் கம்பரின் படைப்பை முழுமையாக அங்கீகரித்த போதும் கம்பர் தமது காவியத்தில் நூறு பாடல்களுக்கு ஒரு முறை சடையப்ப வள்ளலை புகழ்ந்து பாடியிருப்பதை கடுமையாக எதிர்த்தார் அவதார புருஷனாகிய ராமனின் கதையில் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஏன் என்பதுதான் அவர்களது ஆட்சேபமா இருந்தது கம்பரோ அது தனது தாயின் விருப்பம் என்று கூறிவிட்டார் இறுதியில் ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு முறை வேண்டுமானால் சடையன் புகழ் பாடும் பாடலை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று ஸ்ரீரங்கம் பிராமணர்கள் கூறினார் இதை கேட்டு கம்பர் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார் நான் சடையப்பர் நூறில் ஒருவர் என்று நினைத்தேன் நீங்களோ அவர் ஆயிரத்தில் ஒருவர் என்று கூறிவிட்டீர்கள் என்றார் கம்பர் கம்பரது திறமையை கண்ட பிராமணர்கள் அவருக்கு மகாவி என்ற பட்டத்தை வழங்கி கௌரவித்தார்கள் கல்கத்தா ரிவியூ என்னும் இதழில் கம்பரின் ராமாயணம் அலெக்சாண்டர் போப் என்பார் மொழிபெயர்த்த 
ஹோமரின் இலியட்டுக்கு நிகரானது என்று ஒருவர் போற்றி எழுதியிருப்பதை காசி செட்டி குறிப்பிட்டுள்ளார் கம்பரின் இறுதி கால வாழ்க்கை துன்பம் நிறைந்தது அவரின் மகன் அம்பிகாவதி மன்னனால் கொல்லப்பட்டார் கம்பரும் மன்னன் விடுத்த அம்பினால் படுகாயம் அடைந்து ஒரு வாரம் தப்பி பழை பிழைத்து பாண்டி நாட்டுக்கு சென்றார் அங்கு தன் கவி பாடும் ஆற்றலை மறந்து தினக்கூலி வேலை செய்து வாழ்ந்தார் தனது அறுபதாவது வயதில் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள நாட்டரசன் கோட்டை என்னும் ஊரில் காலமானார் அவரது உடல் வைணவ முறைப்படி சமாதியில் வைக்கப்பட்டது கம்பரது மறைவு சோழ நாட்டில் வாழ்ந்த ஒட்டக்கூத்தருக்கு எட்டிய போது அவர் பாடிய இதங்கள் பாடல் ஒன்றையும் காசி செட்டி தந்துள்ளார் இன்றைக்கோ கம்பன் இறந்த நாள் இப்புவியில் இன்றைக்கோ என் கவிதை ஏற்ற நாள் இன்றைக்கோ பூமடந்தை வாழ பொறை மடந்தை வீற்றிருக்க நாம் அடந்தை நூல் இழந்த நாள் கம்பர் இறந்த பிறகுதான் தன்னுடைய கவிதைக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தது கம்பர் இறந்த போது லக்மியும் பராசக்தியும் வாழ சரஸ்வதி தேவி விதவையானார் என்பது அந்த பாடலின் கருத்து தமிழ் புலவர்கள் கம்பருக்கு ஒப்பானவர் எவரும் இல்லை என்று கூறியவரும் ராம நாடகம் என்னும் நூலை இயற்றி புகழ்பெற்றவருமான அருணாசல கவிராயர் என்னும் புலவர் வாழ்வில் நடந்த பல சம்பவங்களை காசி செட்டி பல்வி செய்துள்ளார் இவருக்கு ஒரு சிறந்த இடம் காசிப்பள்ளி சைமன் காசி செட்டி அளித்துள்ளார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டாம் ஆண்டு தில்லையாடியில் பிறந்த அருணாசல கவிராயர் சீர்காழி புராணம் சீர்காழி கோவை அசோமிகி நாட நாடகம் அனுமார் பிள்ளைத்தமிழ் போன்ற பல நூல்களை எழுதிய போதும் அவர் தமது அறுபதாவது வயதில் எழுதிய ராம நாடகமே பெரும் வரவேற்ற பெற்றது ராம நாடகத்தை எழுதி முடித்ததும் கவிராயர் அதனை தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் துளஜியின் அரசவையில் அரங்கேற்ற திட்டமிட்டிருந்தார் எனினும் தஞ்சை அப்போது கருநாடக நவாப்பின் முற்றுகையில் இருந்ததால் அருணாசல கவிராயரின் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை கவிராயர் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த செல்வந்தரான ஆனந்தம் பிள்ளையிடம் சென்றார் ராம நாடகம் ஓர் அரண்மனையிலே அரங்கேறும் தகுதியுடையது என்று கூறிய ஆனந்த ரங்கம் பிள்ளை புலவரை சென்னைக்கு சென்று மணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியாரை சந்திக்கும்படி அனுப்பி வைத்தார் அருணாசல கவிராயர் பின்வரும் அடிகளை கொண்ட பாடல் ஒன்றின் மூலம் தனது விருப்பத்தை முதலியாரிடம் தெரிவித்தார் நத்து மலர் குவளை நான் மதியம் நீ செஞ்சாலி நான் கருவி மலைமேகம் நீ நளினம் நான் பரிதி நீ பிள்ளை நான் அன்னை நீ நான் கவிஞன் வழுதி நீ கான் சுத்தமுள ராமா எனந்தனை கொண்டு உனது சுமுகமது பர வருகின்றேன் சொற்பொருள் அறிந்த அளவு சொல்லுவேன் கேட்கவே துணையாக வேணும் நீயே அருணாச்சல கவிராயரின் ராம நாடகத்தை முழுமையாக கேட்டு மகிழ்ந்த மணலி முத்து கிருஷ்ண முதலியார் கவிஞருக்கு ஏராளமான பரிசுகள் வழங்கி கவிரவித்ததாகவும் பின்னர் துளசி மன்னர் ஆட்சியை மீண்டும் வந்த போது அங்கும் சென்று தனது நாடகத்தை படித்து காட்டி பரிசு பெற்றதாகவும் காசி செட்டி பதிவு செய்துள்ளார் ஈழத்து கவிஞர்கள் பலர் பற்றிய பல்வேறு செய்திகளையும் காசி செட்டி அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளார் இரகு வம்சத்தை தமிழில் தந்த அரச கேசரி பதினெண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் யாழ்ப்பாணத்தை ஆண்ட பரசாரச சேகர மன்னனின் உறவினர் என்கிறார் இந்த காலவரையே சரியானது போல் தோன்றுகின்றது பரராச சேகரனை அடுத்து ஆட்சியில் அமைந்த சேகராச சேகரன் தமிழில் மருத்துவம் சோதனம் தொடர்பான நூலை ஆக்குவித்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தெல்லிப்பளை சேனாதிராயர் சின்னத்தம்பி புலவர் நல்லூர் சரவணமத்து புலவர் மாதோட்டத்து லொரேஞ்சி புலவர் புலவர் அராலி விஸ்வநாத சாஸ்திரிகள் என்று சமகாலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்களை பற்றி கூறியுள்ள காசி செட்டி அதே காலத்தில் வாழ்ந்த ஆறுமுக நாவலின் தமிழ் பணி பற்றி எதுவுமே கூறாது விட்டார் தீவிரமான கிறித்துவ மத கண்டனங்களை வெளியிட்டு வந்த நாவலரை காசி செட்டி அவர்கள் கணக்கில் எடுக்க விரும்பவில்லை என்று கருத வண்டி கூடாது போர்த்துகேர் ஆட்சி காலத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்து குடிபெயர்ந்து கத்தோலிக்க மதத்தை தழுவி கற்புட்டியில் குடியமர்ந்த ஒரு செட்டி குடும்பத்தில் பிறந்தவர் 
சைமன் காசிச்செட்டி இவரது தந்தையார் கப்ரியல் காசிச்செட்டியின் காலத்தில் தான் இலங்கத்தீவின் ஆட்சி உரிமை டச்சுக்காரிடம் இருந்து ஆங்கிலேயர் வசமானது கட்புட்டி முதலியார் கப்ரியல் காசிச்செட்டி அவர்களின் மகனாகிய சைமன் காசிச்செட்டி முதலில் அங்கிலிக்கன் திருச்சபையை சேர்ந்தவராக இருந்து இறுதி காலத்தில் கத்தோலிக்க மதத்தை தலவினார் காசி செட்டி அவர்கள் சிலாபத்தில் கலெக்டராகவும் புத்தளத்தில் மணியரா மணியகாரராகவும் அரசாங்க வழ வழக்கறிஞராகவும் கடமையாற்றிய காலத்தில் அம்ப ஐம்பது மாணவர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்கும் இலவச பாடசாலை ஒன்றை கற்பிட்டிகள் நடத்தி வந்தார் இவர் எழுதிய நூல்களில் சிலோன் கசட்டர் முக்கியமானது ஒன்றாகும் இவருடைய இந்த நூல் இவரது படத்துடன் ஆயிரத்தி எண்ணூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தேசிய மாவீரர் தினத்தன்று இலங்கை அரசாங்கம் வெளியிட்ட எழுபத்தஞ்சு சத முத்திரைகள் இடம்பெற்றுள்ளது சைமன் காசி செட்டி எவ்வளவு உத்தரத்துக்கு தமிழை நேசித்தாங்க அதற்கு கொஞ்சமும் குறையாத பற்றினை கிறிஸ்தவ மதத்தின் மீதும் வைத்திருந்தார் காசி செட்டியின் தமிழ் புலவர் வரலாற்றில் அவரது கிறிஸ்தவ மத பற்று ஒளிவு மறையின்றி வெளிப்பட்டிருப்பதை காண முடியும் அருண்மகிரிநாதனின் ஒரு மட மாதம் ஒருவனமாகி என்று தொடங்கும் உடற்கூற்று வண்ணத்தை ஆங்கிலத்தில் சைமன் காசி சட்டி அவர்கள் நாயன்மார்களுடைய அற்புதங்களை நம் பதிவு செய்வதற்கு உரிய நம்பகத்தன்மை அற்றவை என்று கூறி அவற்றை தவித்துக் கொண்டார் ஆஹ் எனினும் இலங்கை கிறித்தவ தமிழ் அறிஞர்களுக்கு தமிழ் நூலில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளார் குறிப்பாக பிலிப் தோ மெல்லோ பிலிப் டி மெல்லோ என்ற அறிஞர் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த கால பகுதியில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றுக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுக்கும் இடப்பட்ட கால பகுதியில் சூடாமணி நிகண்ட விரிவுபத்தினார் என்றும் அந்நூலின் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு இருபது பாடல்களையும் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு நூறு பாடல்களையும் புதிதாக எழுதி சேர்த்தார் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள காசி செட்டி தி மெல்லோவின் நிகண்டுக்கான பங்களிப்பை அவர் காலத்து தமிழர்கள் ஏகமனராக ஏற்றுக்கொண்டவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அக்கால பகுதியில் கூலங்கையர் என்று அறியப்பட்ட தமிழ் அறிஞர் ஒருவருக்கும் பிலிப் தி மெலோ உக்கும் இருந்த நட்பு பற்றியும் அந்த நட்பின் காரணமாக யோசிப் புராணம் என்னும் பெயரில் தாம் எழுதிய நூலன்றை குலங்கையர் தெமல்லோவுக்கு சமர்ப்பித்தார் என்றும் காசி செட்டி பதிவு செய்துள்ளார் இந்த குலங்கையை பற்றி காசி செட்டி அவர்கள் தந்துள்ள தரவுகளை ஆராயும் இடத்து இவரை ஒரு சித்தர் என்று பொதுமக்கள் கருத்தினார்கள் என்று ஊகிக்க முடிகின்றோம் வைத்திலிங்க செட்டியார் கட்டிவித்த வண்ணா பண்ணை சிவன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு குலங்கையர் சென்றிருந்தார் என்றும் அங்கு ஐயர் வந்த விபூதியை வாங்கி தனது செருப்பில் தேய்த்து கொண்டார் என்றும் பின்னர் அது குறித்து இனத்தோடு இனம் சேரும் என்று கூறினார் என்றும் காசி செட்டி பதிவு செய்துள்ளார் மாற்றுத் தோளில் செய்யப்பட்ட செருப்புடன் மாற்றுச் சாணத்தில் செய்யப்பட்ட விபூதி சேரும் என்பதுதான் குலங்கையர் கூறியதன் பொருள் இந்து சமயத்தின் குறு குறைபாடுகளையும் கிறித்துவத்தின் மேன்மையையும் அறிந்து வைத்திருந்த போதும் கூலங்கையர் ஒரு இந்துவாகவே இருந்தார் என்று சற்று வருத்தத்துடனேயே பதிவு செய்துள்ளார் காசி செட்டி பொதுமக்கள் கூலங்கையர் ஒரு சித்தராக கருதியபடியால் தான் அவர் இறந்த போது அவரை சமாதி நிலையில் இருத்தி வைத்து திருநெல்வேலியில் நல்லூருக்கு சமீபமாக ஒரு இடத்தில் அடக்கம் செய்தார்கள் தமிழ் மக்களின் நகைச்சுவை உணர்வை எடுத்து காட்டும் முகமாக காலமாக புலவர் இரட்டை புலவர் போன்றோரின் கவிதைகளை தந்துள்ள காசி செட்டி காலமகத்தை கம்பனிலும் சிறந்த கவிஞனாக போற்றிய ஒரு புலவரின் பாடலையும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் காலமகம் மட்டும் பிறந்திருந்தால் கம்பனும் அம்பிகாபதியும் காளிதாசனும் ஒட்டக்கூட்டனும் அகத்தியனும் பேசப்பட்டிருப்பார்களோ என்கிறார் இப்புலவர் கம்பனென்றும் அம்பனென்றும் காளியொட்ட கூத்தன் என்றும் கும்பனென்றும் பெயர் கொடுப்பதுண்டோ அம்புவியில் கண்ணாவதாரம் காலமக புலவன் அந்நாளிலே பிறந்த கால் என்பதுதான் அந்த பாடல் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த தையல்காரன் ஒருவரின் மகனாக இருந்த போதிலும் தனது தமிழ் புலமையினால் பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் பாளையக்காரனாக இருந்த வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மனின் ஆதரவை பெற்ற வீரபாண்டிய புலவர் மற்றும் மாதோட்டத்து லொரேஞ்சி புலவர் ஆகியோரின் நகைச்சுவை உணர்வை எடுத்துக்காட்டும் சில சம்பவ குறிப்புகளையும் காசி செட்டி தந்துள்ளார் கொழுப்பில் இருந்து மாதோட்டம் வந்திருந்த ஒரு புலவர் மாதோட்டத்து புலவரை கண்டதும் 
மாதோட்டத்து எருமை மிகவும் பெரியதோ என்று கேட்டாராம் உடனே கொழும்பு கோபோர கழுதையிலும் கொஞ்சம் பெரிது என்றாராம் லோரேஞ்சு புலவர் பண்பா புலி என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான கவிஞரை பற்றிய குறிப்பும் சுவராசியமானது இந்த கவிஞரின் இயற்பெயர் தெரியவில்லை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவர் புலவராக அறியப்பட்ட காலத்தில் ஒரு சன்னியாசியாகி தானம் வாங்கி வாழ்ந்துகொண்டிருந்தார் இச்சந்த சந்தர்ப்பத்தில் சிவகங்கை மன்னர் இவரை தமது அரண்மனையில் தங்கி இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் ஒரு நாள் இப்பிரவர் வெற்றி வெற்றிலை கட்டு ஒன்ற கையில் ஏந்தி கொண்டு சென்ற போது தெருவில் இவரை கண்ட தம்பா முதலி என்னும் வெற்றிலை குத்தகக்காரர் புலவரை பார்த்து வெற்றிலை கட்டை எங்கே திருடினாய் என்று கேட்டுவிட்டார் அவ்வளவுதான் வெண்பா புலி பாய்ந்தார் தம்பா முதலி சகல கலை கியானம் உள்ள வெண்பா புலி என்றால் வேர்க்குமோ குத்தகையில் வெற்றிலையை கொண்டு வந்தால் என்ன பயம் புத்தி கட்ட மாடே நீ போ தான் பேசுவது யாரோடு என்பதை உணர்ந்து கண்ட தம்பா முதலி புலவரிடம் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு நலிவுட்டாராம் கம்பர் முதற்கொண்டு ராமநாடகம் எழுதிய அருணாச கவிராயர் வரை இதான கவிஞர்கள் சேக்கிழார் முதற்கொண்டு அபிராமப்பட்ட வரையிலான சிவபக்தர்கள் திருமூலர் முதற்கொண்டு சட்டமுனி வரையிலான சித்த பரம்பரையினர் பவணந்தி மண்டல பொருளர் போன்ற இலக்கண நிகண்டு நூலாசிரியர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தன் காதில் முதலாவதாக வந்து விழும் சொல்லையே தொடக்கமாக கொண்டு இறைவன் மீது பாடல் இயற்றி பாடி இறுதியில் மாணிக்க வாசகரைப் போலவே சிதம்பரத்துள் மறைந்த முத்து தாண்டவர் என்று மொத்தமாக இருநூற்றி இரண்டு தமிழ் அறிஞர்களின் வரலாற்றை பதிவு செய்து வைத்துள்ளார் சைமன் காசிச்சட் இவரது தமிழ் புளூட்டார் என்னும் நூலே தமது நூலுக்கு அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தது என்பதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பாவலர் சரித்திர தீபகம் என் நூலினை எழுதி வெளியிட்ட ஆனோல் சதாசோம்பிளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் தடம் பதித்த புலவர்கள் பற்றியும் அவர்கள் வாழ்வில் இடம்பெற்ற குறிப்பிடத்தக்க சம்பவங்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று முதன் முதலாக முயற்சி எடுத்து அம்முயற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியும் கண்டதன் மூலம் சைமன் காசி சட்டி அவர்கள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் தனது தடத்தையும் விட்டு சென்றுள்ளார் என்று கூறி என் உரையை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறேன் இதுவரை இந்த உரிய பொறுமையுடன் கேட்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது நன்றி இடையிலே நேர்ந்த ஒரு தடங்களுக்கும் எனது என்னை மன்னிக்கும்படி உங்களின் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நம்முடைய கருத்துக்கள் அல்லது கேள்விகள் வினாக்கள் சந்தேகங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் வணக்கம் உருவபூபதி மிக அருமையான உரை நாங்கள் அறியாத பல விடயங்களை மிக அழகாக நேர்த்தியாக பதிவு செய்து தெரிவித்தீர்கள் உங்களிடம் ஒரு விடயம் கேட்க விரும்புகிறேன் அப்பையார் பற்றிய ஒரு கருத்தை சொன்னீர்கள் சைமன் காசி செட்டி தெரிவித்ததாக உண்மையிலே இந்த அவ்வையாரை பற்றி பல கதைகள் இருக்கின்றது எங்களை போன்ற தலைமுறைக்கு இத்தனை அவ்வையார் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தார்கள் என்பது எங்களுக்கு சரியா தெரியாது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே கம்பருக்கு எதிராக கூட அவ்வையார் சில பாடல்களை பாடியதாக ஒரு பதிவு இருக்கிறது நீங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டீர்கள் அவர் அதிகமானுக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்த அந்த அவ்வையாருக்கும் மற்றும் ஒரு அவ்வையாரை பற்றியும் குறிப்பிட்டீர்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு அறிந்த நீங்கள் அறிந்த விடயங்களை சொல்ல முடியும் அவ்வையார் பற்றி நிச்சயமாக சங்க காலத்திலே மிக புகழ்பெற்ற பெண்பலராக இருந்தவர் அவ்வை அவர் பல பாடல்களை அவருடைய பாடல்கள் பல சங்க இலக்கியத்திலே வந்துள்ளதா அவர் தான் அவர் அவர் தான் அதிகமானிடம் நெல்லிக்கனி பெற்று அந்த அந்த குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்திலே உள்ளன அவர் அந்த சங்க கால அவ்வையாருக்கு பின்னர் பல பெண் புலவர்கள் அதாவது அங்கே படித்த புலவர்கள் என்றால் அவ்வை ஒரு அவ்வை ஒரு கௌரவமான பட்டமோ தெரியவில்லை பல்வேறு கால பதவி கால பகுதிக்குரிய பாடல்கள் அவ்வையார் பெயரில் காணப்படுகின்றன ஆனால் 
நாங்கள் சங்ககால அவ்வையாரை மற்றவர்களிடம் இருந்து பிரித்து பார்க்க முடியும் என்னால் அவருடைய பாடல்கள் வித்தியாசமானவை ஆத்திசூடி கொன்றவேந்தன் போன்ற அறநூல்களை பாடிய அவ்வையார் அதான் நான் இன்று கூறினேன் ஆனால் புகழேந்தி புகழேந்தி கம்பர் இதுகள் இந்த அவ்வையார் போன்றவர்களை சம்பந்தப்படுத்தி பல கதைகள் உண்டு அவற்றை நம்பகத்தன்மை மிகவும் குறைவு என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் இது பற்றி சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்கள் சில நேரம் மேலும் விளக்கத்தை அல்லது விவரம் இந்த மேலும் இத விளக்கத்தை தரலாம் என்ன பொறுத்தவரை சங்கால அவ்வையார் ஒரு தனிப்பட்டவர் மற்ற அவ்வையார்கள் எத்தனை பேர் என்று சொல்வது கஷ்டம் நீங்கள் சொன்ன கருத்து எனக்கு உடன்பாடானது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே அவ்வையாரை பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்திலே பல்கலைக்கழக வட்டத்திலே உரையாடிய காலகட்டங்களிலே சங்ககால உபயாரை பொறுத்தவரையிலே அவர் ஒரு இளம்பெண் ஒரு உரலி தன்மையிலே உள்ளவர் பதினெட்டு இருபது வயது இளம்பெண் எல்லா இடங்கள்லையும் போய் ஆகி அதிகமான் போன்றவர்களோடு எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி கொண்ட ஒரு இளம்பெண்ணாகத்தான் காட்சி அளிக்கின்றார்கள் பெண் ஒரு பழைய சங்க காலத்து கவிஞர்களுடைய பெண் கவிஞர்களை பெண்மை குறையை வெளிப்படுத்திய ஒரு ஆளாகவும் ஒவ்வையாருடைய கருத்து அறியப்படுகிறது பிற்கால ஒளவையார் என்பது நீங்களே சொன்ன சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அந்த ஒளவை என்ற பேரவர்களுக்கு அமைக்கப்பட்டது பலருக்கு ஒளவை என்று சொல்லுவது ஒரு கௌரவமாக இது ஒவ்வையாருக்கு மட்டும் இல்லை அகத்தியருக்கும் பல பேர் நூல் எழுதி போட்டு அகத்தியற்ற பேரில் போட்ட மாதிரி பல பேர் எழுதி போட்டு கபிலர் நக்கீர் என்ற பேரையும் தங்களுக்கு போட்டு கொண்ட வரலாறுகளும் உண்டு எனவே அந்த வகையில ஒவ்வையார் என்றதும் பின்னுக்கு வந்த சிலருக்கு அந்த பேர் மரபினுடைய வந்ததாக இருக்கலாம் என்று தான் கருதப்படுகிறது இந்த ஒவ்வையார் சங்ககால ஒவ்வையார் வச்சு கொண்டு காலஞ்சென்ற கவிஞர் இன்குலாப் அவர்கள் ஒரு நாடகமே எழுதியிருக்கின்றார்கள் சுவாரஸ்யம் அனுமடையப்பட்ட நாடகங்களிலே உண்டு அவையை பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக இப்பொழுது சிந்தித்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வையார் பலர் ஆனால் நாங்கள் அவ்வையார் என்று சொன்னோடனே ஒரு பொல்லு பிடிச்சி கொண்டு படத்துல வர மாதிரி வர இந்த அவ்வையார் தான் எங்கள மனதில் ஒரு படிமமாக வந்திருக்குது ஆனால் அந்த படிமத்தை தாண்டி நீங்கள் ஒரு சங்ககால அவ்வையாரை ஒரு இளம்பெண்ணாக பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் அவ்வையார் பற்றிய கால ஆராய்ச்சியின் தெளிவு என்னுடைய கருத்து நான் நாகல் கதைக்கிறேன் என்னுடைய கருத்து பல அவ்வையார்கள் இருந்ததாக பல புத்தகங்களில் படிச்சிருக்கான் இதை விட புலவர்களுக்கு அவ்வையார் என்ற ஒரு பட்டம் கொடுக்கறதும் இருக்காம் ஆகவே அதை மீதில சேர்த்து கொள்ளவன் அவ்வையார் என்ற பாடல்ல இருக்கிற பாடல்கள்ல சங்ககால அவ்வையார் தனித்துவமாக இருக்கிறார் ஒன்று அதிகமானோடு அந்த நெல்லிக்கனி என்றது அவரை ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார் புறநானூற்றுல அதே நேரம் அது அவர் ஒரு அதிக அந்த மன்னனோடு ஒன்றாக இருந்து கல்லருந்தி மகிழ்ந்ததையும் கூட அவர் ஆவணப்படுத்தி இருக்கின்றார் அந்த அவ்வையாருடைய தன்மையை பார்க்கின்றோம் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு பார்க்கின்ற பொழுது அந்த நீதினும் உடலை தொகுத்த அவ்வையார்கள் ஒன்று கொண்டு வருகிறது ஆத்திசூடி கொன்றவேந்தன் அந்த இதுகளை பார்க்க ஒரு அவ்வையார் அதற்கு பிறகு இந்த விநாயகர் அகவல் பாடி அவ்வையார் ஒருவர் வருகிறார் அது ஒரு வித்தியாசமான பாடலாக ஒரு சித்தர் அந்த மாதிரியான அவ்வையாராக வருகிறார் அதை விட இந்த தனி பாடல்கள் அவையாருடைய பேர்ல நிறைய இருக்கு இந்த கம்பருடைய சமகாலத்துல வாழ்ந்தல இருந்து கொஞ்சம் நகைச்சுவையாக பாடுற பாடல்கள் வெண்பா பாடல்கள் நிறைய அவையாட்ட பேர்ல நிறைய இருக்கு அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு விதமான அவையாறுகளை இனங்காணக்கூடியதா இருக்கு எங்களுக்கு வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உண்மையில இதுவரையிலையும் எங்களுக்கு சைமன் காசி செட்டியையும் அவர் தமிழ் புலவர் சரித்திரமனர் புத்தகத்தை எழுதினவர் என்றது மட்டும்தான் தெரிந்திருந்தது இன்றுதான் இவ்வளவு விளக்கமும் விபரமும் கொண்ட ஒரு அருமையான ஒரே சுகலாற்றம் அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் அவர் ஒரு புதியல் மாதிரி வெளியில காட்டி இருக்கிறார் முக்கியம் என்னென்றால் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபதாம் ஆண்டு அவர் ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதுல காலம் ஆகிவிட்டார் அதாவது புத்தகத்தை வெளியிட்டு ஒரு வருஷத்திலேயே அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விட்டார் அவர் இருந்திருந்தால் எவ்வளவோ விஷயங்களை எழுதியிருப்பாரோ ஒன்று நான் யோசித்து யோசிக்கின்றேன் ஒன்று ரெண்டாவது அவர் இந்த எத்தனையோ எங்களுக்கு தெரியாத புலவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி 
முதலாவதாக சிந்திக்கிறதுதான் இதுக்கும் முக்கியம் ஒரு கட்புட்டி என்ற ஒரு இடத்துல பிறந்து எந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலையும் இல்லாமல் ஒரு கத்தோலிக்க சமய பின்னணியில இருந்து கொண்டு யாரும் செய்யாத ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையை அவர் செய்திருக்கிறார் போல எனக்கு படுகிறார் என்னவென்றால் முதல் முதல் எதையும் முதல் முதல் பாரதிக்கு முதலேயே இப்படி சிந்திக்கிற ஒரு ஆற்றல் இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முதல்ல அவர் இப்படியே சிந்திக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கட்டி தனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த புளூட்டான சொல்லே உண்மையில் எனக்கு முன்னே தெரியாது இப்போ ஒரு கிரேக்க அறிஞருடைய பெயரை வைத்து அதை அந்த நூலாக எழுதியது அதுவும் ஆங்கிலத்தில் எழுதியதால் என்னவோ எங்களுக்கு எங்களுடைய கைகளுக்கு கிடைத்திருக்கவில்லை போல் தெரிகிறது அநேகமான நூல்களை நான் வாசித்திருக்கின்றேன் என்றாலும் கூட இந்த சைமன் காசி செட்டியினுடைய இந்த நூலை இப்பொழுது வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தாகத்தை அஹ் அவர் உண்டாக்கி இருக்கின்றார் ஏனென்றால் நாங்கள் உண்மையில வாசிக்கவில்லை ஒரு வசனம்தான் எங்களுக்கு தெரியும் இதுவரை காலம் ஆகவே இப்படியான ஒரு விஷயத்தை புதையலை தோண்டி இன்னும் எங்களை வாசிக்க வேணும் என்ற அந்த உணர்வை தூண்டியதற்காக என்னுடைய தனிப்பட்ட ரீதியில நாங்கள் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் உங்களுடைய நன்றியை நானும் தேர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று அதாவது நிறைய தகவல்கள் உள்ள நூல் என்பதை சுவராட்சம் அவர்கள் எங்களுக்கு அறிய தந்திருக்கிறார்கள் அதுல அருணாசல கவிராயர் அவர்களுடைய காலம் முத்துத்தாண்டவருடைய காலம் என்ன என்பதை பற்றிய தகவல் சரியான தகவல் அதுல இருக்கிறது ஏன்டா அது பற்றிய சர்ச்சைகள் நிறைய இருக்கிறது தமிழிசை மூவர்களோ அல்லது கர்நாடக இசை மூவர்களோ யார் முன்னாடி பின்னாடி என்பதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இவர்களுடைய காலத்தை அவர் சரியான இதுல கொடுத்திருக்கிறாரா என்பதை நிச்சயமா நாங்க கண்டறியலாம் ஏன் தெரியுமா ராம நாடகத்தை நிறைவேற்றி விட்டு தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் துளசி மன்னரோடு துளசி இல்ல துளச மகாராஜா துளசி என்றுதான் அவர் போட்டிருக்கிறார் அங்க போய் அரங்கேற்ற ஒன்பன் எந்த படியினால துளசி வந்து இவர் சரோஜம் இரண்டாம் சரோஜ மகாராஜாக்கு முன்னர் இருந்தார் ஆகவே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஆட்சி காலம் நாங்கள் அதை போய் தேடி பார்த்தால் அந்த அவருடைய அந்த ஆட்சி காலம் தெரியும் அந்த ஆட்சி காலத்தில் இருந்தவர் அஹ் அருணாசல கவிராஜ் ஆகவே அது திட்டவட்டமாக தெரியும் நேரடியாக சொல்லுவதில்லை முத்து தாண்டவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் தந்த காதல விழுந்ததை இந்த முதல் பாடல் முதல் அடி அந்த அன்று காதலே எந்த சொல்லு விடுகிறதோ அதை பற்றி தான் பாட்டு கேட்டி கோயிலை பாடுவார் என்ற மாத்திரம் சொன்னார் அதோடு கோ சம்பரத்திலே மறைந்தார் என்றதையும் அவர் சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நூல் ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா சிவா இது ஆங்கிலத்திலே தான் எழுதப்பட்டிருக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முதல் சா திருவேணி சங்கம் என்பவர் இதனை தமிழிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அதற்கு இலங்கை சாகித்திய மண்டலத்தினுடைய பரிசம் கிடைத்திருக்கிறது அந்த என்ன இந்து சமய கலாச்சார திணைக்களும் வெளியிட்டிருக்கிறது இது இப்போ தமிழ்லே கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ்லே நான் இந்த புத்தகத்தை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இது ஒரு பழைய புத்தகம் நூற்றி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முதல் எழுதின புத்தகம் அவ்வையாரை பற்றியோ கம்பரை பற்றியோ பூளை இந்தி புலவரை பற்றியோ வேறு புலவர்களை பற்றியோ ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது மிக அண்மையிலே எழுதப்பட்ட மூணு அருணாசலம் 
போன்றவர்களுடைய இலக்கிய வரலாற்று நூல்களை தான் இந்த நூலுக்கு நாங்கள் போக வேண்டியது இல்லை ஆனால் இந்த இந்த நூல்களினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்ற கேள்வி மிக முக்கியமான அதாவது இவர்கள் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார் என்றதுக்காக நாங்கள் எந்த மாணவனும் இதை படிக்க போகிறது இல்லை அல்லது இது அருங்காட்சியகத்திலே மியூசியத்திலே இருக்கிற பொருள்களை போய் பார்த்து கொண்டு போகிற மாதிரி இந்த புத்தகத்தை பார்த்து கொண்டு போவார்கள் அதுதான் இதனுடைய நோக்கம் என்றும் சொல்ல முடியாது அப்ப இதனுடைய தேவை என்ன இதனுடைய தேவை என்னென்றால் இது வந்து பழைய சுவடிகள் ஆவணங்கள் பற்றிய ஆய்வு அவ பழைய சுவடிகள் ஆவணங்கள் பற்றிய ஆய்வினுடைய தேவை சுவடிகள் திணைக்கிழம என்று ஒன்று இருக்கிறது அதில் இந்த சுவடிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறார் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் இவர்கள் அழிந்து போகாமல் பார்க்க பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எத்தனையும் அழிந்து போயிட்டு அவற்றை தேடி தோக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த இந்த சுவடிகள் என்பதை பற்றிய ஆய்வு என்பது அது சைமன் காசு செட்டி ஒரு வரலாற்று நூல் எழுதியிருந்தாலும் அதை பற்றிய கல்வி என்பது வரலாற்று இயல் வரலாற்று எழுத்தியல் என்று சொல்வார்கள் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்று சொல்வார் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபியினுடைய மூன்று கேள்விகள் இருக்கின்றன ஒன்று என்னென்றால் இந்த நூல் எழுந்த காலத்திலே இருந்த வரலாற்று பின்னணி என்ன இது பிரித்தானியாவினுடைய ஆட்சிக்குள்ளே ஒரு கொலனியாக இருந்தது இதை எழுதியவர் என்ன நோக்கத்தோடு எழுதினார் அவர் அவரை உடைய கருத்தியல் என்னவா இருந்தது ஐடியாலஜி என்னவா இருந்தது அவர் என்ன என்னத்துக்காக இதை எழுதினார் எதை சொல்ல வந்தார் என்ற கேள்விகள் தான் இந்த வரலாற்றியல் வரலாற்று எழுத்தியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் அப்ப இதை நாங்கள் சொல்ற கேட்கிற பொழுது இவர் இவர் எழுதின மாதிரி பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டன அந்த காலத்தில் பிரித்தானிய அதிகாரிகள் முக்கியமாக இந்த நூல்களை எழுதினார் அவர்கள் என்னத்துக்காக எழுதினார்கள் என்றால் பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு வந்து இலங்கையில வாழ்கிற மக்களை பற்றி தகவல்கள் தேவைப்பட்டது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்களுடைய வரலாறு அவர்களுடைய பண்பாடு அவர்களுடைய மொழி ஆகிய பற்றிய தேவைகளை கொடுக்கிறதுக்காகத்தான் இவர்கள் இதை எழுதினார் அப்ப ஜே பி லூயிஸ் வந்து வன்னி ஒரு கையேடு என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அது மாதிரி கனகரட்ன முதலியார் என்பவர் மேனிகலோ பேரிகலோ ஒன்று சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் எல்லாருக்கு முன்னோடியாக சைமன் காசு செட்டி இப்படி ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அதை விட டெனண்ட் அலெக்சாண்டர் ஜோன்சன் இப்படியான ஐரோப்பியர்கள் எல்லாம் புத்தகத்தை எழுதினார் அப்போ அவர்கள் வந்து இந்துக்களை ஆதாரமாக வைத்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணில் கோல்புரு கொமிஷன் அவருடைய சிபாரிசின்படி இலங்கைக்கு ஒரு சட்டசபை அமைத்த போது தமிழ் பிரதிநிதி ஒரு தடவை வைக்கணும் சிங்கள பிரதிநிதி ஒரு ஆளை வைக்கணும் இலங்கையருக்கு ரெண்டு பிரதிநிதியை வைத்தால் போதுமன்ற முடிவை எப்படி அடைந்தார்கள் இலங்கையில் இருக்கிற முக்கியமான இனங்கள் சிங்களர்கள் தமிழர்கள் என்று அடையாளம் காட்டினபடியாக அப்படியான ஒரு தேவைகளுக்காக தங்களுடைய ஆட்சி தேவைக்காகத்தான் இதை எழுதினார்கள் அந்த அடிப்படையில தான் நாங்கள் இது அவ எப்படி எழுத போகிற பொழுது சைமன் காசி என்ற தமிழர் வந்து நாம் தமிழர் எங்களுடைய தமிழரை பற்றிய செய்திகள் இவைதான் எங்களுடைய வரலாறு இது எங்களுடைய மொழி இது எங்களுடைய ஒரு வளமான லட்சியம் இருக்குது என்ற கருத்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறார் என்பது இங்கே முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது அப்ப இந்த நோக்கிலே இந்த விஷயத்தை 
ஆராய வேண்டும் அதற்காக தான் இப்படியான நூல்களை நாங்கள் படிக்க வேண்டும் இப்படியான நூல்களை பற்றிய ஆய்வுகள் அந்த அடிப்படையில் தான் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன அதிலே உள்ள தவறுகள் குறைகளுக்குரிய காரணங்களை நாங்கள் பார்க்குற பொழுது அந்த காலத்திலே அவருக்கு கிடைத்த தரவுகள் என்ன என்பதை பொழுது தான் இருக்குது அவருக்கு கிடைத்த ஆவணங்கள் ஆனால் இந்த வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க என்றால் இந்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகியவற்றை பதிப்பித்த அந்த மூல பிரதிகளை தேடி சுவடிகளை தேடி பதிப்பில் கொண்டு வந்த பெரும் பணியை செய்து முடிக்க தொடங்கினது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்திலே கலித்தொகையை பூவி சாமிநாதையர் தொல்காப்பியம் கலித்தொகை போன்றவற்றை அந்த காலத்திலே பதிப்பிக்கிறார் அதுக்கு பிறகு அந்த பதிப்பு வேலைகளுக்கே ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் சென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் பதிப்பு வேலைகள் அதனாலும் பிறகு முதலின எல்லாம் பதிச்சு முடிந்தன அதன் பின்னர் சங்க லக்கியத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டிலே தொகுப்பாக அகர வரிசையில பாடல்களை தொகுத்து ஐயாரிப்பு வழிகிட்டார் இதவே எல்லாம் வரலாறு அப்போது நான் நின்ற நேரம் பேசிவிட்டேன் போல இருக்குது ஆனால் ஒரே வசனத்தில் சொல்லணும் இதை நாங்கள் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி வரலாற்று எழுதியல் என்ற முறையிலே ஒரு ஆவணத்தை எப்படி பார்க்கணும் என்ற நோக்கிலே தான் இதை ஆராய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி ஒரு யாராவது தங்களுடைய கருத்துக்களையோ அல்லது கேள்விகளையோ கேட்க விரும்பினால் சம்பவலிங்கம் அவர்கள் போன்ற கருத்து தான் என்னுடைய கருத்தும் அவருடைய கருத்தை நான் எடுத்துக்கொள்றேன் அதே சமயத்தில் இந்த நண்பர் சிந்தனை பூக்கள் அவர்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார்கள் இவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை கன விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக சைமன் காசி செட்டி முன்னுக்கு சிந்தித்திருக்கிறாரே என்று அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்றால் ஒரு சமுத்திரத்துக்கு இருக்கிறவருக்கு தண்ணீர் தண்ணீர் என்ற முக்கியத்துவம் தேவைகள் புரியாது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக தூரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் அது புரிதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அது அகன்று நின்று பார்க்கிற தன்மையில் தான் இருக்கும் இப்போ சைமன் காசி செட்டி அவர்களுக்கு தான் ஒரு தமிழ் என்பது என்பதும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்கிறது என்பதையும் தமிழர் அல்லாதவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பது ஒரு விஷயம் இப்போ தன்னை ஒரு பெரிய பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாக காட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தேவையும் அவருக்கு அங்கே இருந்திருக்கிறது தான் ஒரு கல்வியாளன் ஒரு சமுதாயத்திலே ஒரு உயர்ந்த பதவிகள் வகித்தவன் ஆனால் தன்னால் கொண்டு போய் திடீரென்று ஆங்கிலேயரோடையோ மற்றவர்களோடையோ தன்னை இனம் கண்டு கொள்ள முடியாது இப்போ தனக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது என்பதை சொல்லுவதற்கு இவருக்கு கம்பர் போன்றவர்களுடைய ஆளுமையை வல்லுவர் போன்றவருடைய ஆளுமையை சொல்லுவதன் ஊடாக மேலத்தைய பண்பாட்டுக்கு இணையாக நாங்களும் ஒரு எந்த பண்பாடு கொண்டவர்கள் என்று சொல்ல வேணும் என்ற உணர்வு அவரை தூண்டி இருக்கிறது என்றதுதான் அந்த முக்கியம் அப்ப அதுக்கு முக்கிய காரணம் தூரத்துல ஒரு விலகி நின்று பார்க்கிற தன்மை கூட அதே காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலையும் பல பேர் எந்த விதமான விஷயங்களை செய்ய முயற்சித்திருக்கலாம் சிந்தித்திருக்கலாம் இவருக்கு சில வாய்ப்புகளும் கிடைத்திருக்கின்றது அதிகமாக தமிழ ஆராய்ச்சியின் ஆழங்கால் பட்டவர்களாக நீங்கள் உள்ளவர்களை பார்த்தால் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உபய சாமிநாதையர் துவ துவக்கம் முந்தியே அந்த விஷயத்திலே சிபை நபரம் பிள்ளையான இடத்தவர் தான் அதை தொடக்கி வைத்த ரணம் பார்க்கிறோம் ஆழமான அதே மாதிரி ஆர்மான அவலர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளை போன்றவர்கள் அந்த அந்த வகையான பதிப்புத்தல் முயற்சியிலே முன்னுக்கு நின்று இருக்கிற கொஞ்சம் தமிழகத்துக்கு வெளியிலே நின்று இப்ப தமிழ் ஆராய்ச்சி என்பது தமிழகம் என்ற உள்வட்டத்துக்கே நின்று செய்வதை விட வெளியிலே நின்று பார்க்கும் பொழுது அதை பற்றி அதிகமாக ஆழமாக அந்த வகையில தான் கைலாசபதி போன்றவர்களாலையும் வெளியில் என்றதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அப்ப ஈழத்தினுடைய ஆராய்ச்சி பாரம்பரியத்திலே தமிழகத்துக்கு வெளியிலே நின்று தமிழ் பண்பாட்டை பார்ப்பதற்கான ஒரு சிந்தனை மரபு வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வகையில திரு அதுக்கு ஒரு முன்னோடியாக கிட்டத்தட்ட நாங்கள் சைமன் சாய் செட்டி அவர்களை சொல்லலாம் எங்களுக்கு நாங்கள் மதம் எல்லாவற்றையும் கடந்து நின்று ஆய்வாளன் என்ற நிலையிலே பார்க்கும் பொழுது அவர் எவ்வளவு தூரம் இந்த விஷயங்களை அந்த இடத்துல தான் இன்னொரு விஷயம் சிவராஜ் அவர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நினைக்கிறேன் அதாவது தரவுகள் அவ்வளவு உண்மையானவை என்பதில் அவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படவில்லை அவை யார் இந்த காலத்தில் தான் வாழ்ந்தாரா அல்ல இவர் இப்படி தாங்க பிறந்தாரா என்பதை பற்றிய பிரச்சனையும் அவருக்கு இருக்கவில்லை இவை இருக்கிறது என்று சொல்வதுதான் அவருக்கு தேவை கையிலே இருக்கிறதை 
என்ற வகையிலே அச்சு போட்டு மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்றுதான் அவற்றை தேவை பிறகு பிற்காலத்திலே இப்ப இதே கனவுகள் சரியோ பிழையோ என்று பார்ப்பதை விட அந்த விடயங்களை கொடுப்பதில் அவர் முன்னுக்கு நின்றார் என்பது அவரிடம் முக்கியத்துவம் இவர் சொன்னதை அப்படியே அடிப்படை அடிவெட்டு தளத்தில் வைத்துக் கொண்டு எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு புத்தகம் போட்ட பாவல சத்திர தீபம் போட்டவர் ஆனால் சதாசிவம் பிள்ளை அவரும் தரவுகளில் கணக்கு கவனத்தை செலுத்த இல்லை சரியான தரவுகளை தர இல்லை அந்த ஆருக்கு தெரிய வேண்டாம் அது முறையாக பாதித்தவர் பொன் பொன் பூலோ பொன் பொன்னா பூலோ சிங் அவர்கள் தான் முறையாக சைமன் காசி செட்டியும் பாய்ச்சிருக்கிறார் பாவல செலுத்துவ தீபகத்தையும் பாய்ச்சிருக்கிறார் இந்த பாதுகாப்பு செலுத்துவ தீபகத்தை வச்சுக்கொண்டு அதில் தரவுகளை பற்றி எடுத்து வச்சுக்கொண்டு என்னென்ன காரணத்தாலே என்னென்ன தவறான தரவுகள் வந்தது அதில் சரியான தரவுகள் என்ன என்பதை வைத்து ரெண்டு ஒல்லியும் புத்தகம் போட்டிருக்கிறார் அல்லது ஷண்மொலிங்க அவருக்கு தெரியும் இந்த புத்தகம் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் ரெண்டு காலத்தில் வந்தது சிவத்தம்பி அவர் இந்த புத்தகங்கள் போடுற வேலையை பூலோ சிங் என் ஜெய்யக்க சிவத்தம்பி எங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னார் மாட்டு வேலை செய்கிறான்டா அவன் ரெண்டு பேரும் சமகாலத்து பேராசிரியர்கள் மாட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் இது போல என்னால வந்து செய்ய இல்லாத ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த தரவுகளை எடுக்கிறதும் அரேஞ்ச் பண்றதும் அதுகளை சரிபட பார்க்கற அச்சு போட்ட ஆண்டிலே இதன் எழுத்து தலைகளை கிடந்த அதை இப்படி கிடந்து என்று சொல்ற அளவுக்கு செய்தவர்கள் அப்ப இந்த ஆராய்ச்சி மரபு காசி கட்டியிலேருந்து வந்த வரலாறுங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னத்தை உணர்த்துது என்று சொன்னா இலங்கை ஆய்வு மரபு ஒரு ஒரு வைராக்கியமான முறையில தமிழ் பண்பாட்டை சரியான வகையில் எழுதுவதற்கு முயற்சிக்கிறது என்று ஒரு உணர்வை நாங்கள் சொல்லலாம் சண்மோலிங்கம் தான் சொல்லணும் இருக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் வந்து இப்படி இதுக்கு இதுக்கு இன்னொரு விதத்தையும் சொல்லிடுறோம் கைலாசவதி அவர்கள் எழுபதாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டில எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு தலைவராக இருந்த பொழுது தமிழகத்துக்கு போன பொழுது எஸ் வி சுப்பிரமணியம் அவர்களோட உரையாடி ஒரு 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 கருத்தொன்று அடிக்கடி சொல்லப்படுவது நேரடியாக எனக்கு எங்களுக்கு சொன்ன வருவர் ஒன்று எஸ் வி சுப்பிரமணியம் சொன்ன ஒரு விஷயம் தமிழில் ஒரு ஆழமான ஆராய்ச்சி செய்யணும்டா உங்களை போல இழத்தவனாக இருக்கணும் அல்லது எங்களை போல கேரள சூழலில் இருக்கிறவனாக இருக்கணும் என எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் சமூக உணர்வோட்டங்கள்லேருந்து விலகி நின்று கொண்டு தமிழ் இலக்கியத்தை பார்க்கறதுக்கான ஒரு ஓர்வம் இருக்குது என்று இது சானா வேணா சுப்பிரமணியம் அவர் இது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தவர் அதனால அந்த உணர்வோடு அவர் சொல்ல கைலாசவதி அது எங்களுக்கு வந்து சொன்னார் எங்களுக்குள்ள முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொல்லி இதை நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துறேன் இந்த நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஆறுமுக நாவலர் சரித்திரம் என்ற புத்தகத்தை கனகரத்ன உபாத்தியாயர் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் எனக்கு சரியான ஆண்டு ஞாபகப்படுத்த முடியவில்லை அந்த புத்தகம் ஆறுமுக அவளரை பற்றி கனகரத்ன உபாத்தியாயர் அவருடைய மருமகன் என்று நினைக்கிறேன் மருமகனும் பராமகன் அவர் எழுதின புத்தகம் ஆனால் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலே இந்த நாகரிய துறையில இருந்தவர் கனகரத்னம் கனகரத்னம் என்பவர் என்ன மாதிரி இந்த சரித்திர தீபகத்துக்கு பூலோ சிங்கம் விரிவான அடிப்படைப்புகள் விரிவான குறிப்புகளோட பதிப்பித்தாரோ அது போல அந்த புத்தகத்தை பதிப்பித்திருக்கிறார் அதை பார்த்தீங்களானால் ஒரு பழைய காலத்து ஆவணத்தை எண்பது எண்பது வருஷங்களுக்கு முந்தி எழுதப்பட்ட ஒரு ஆவணத்தை என்ன மாதிரி நாங்கள் பார்க்கணும் என்பதுக்கு ராவை கனகரத்னத்தினுடைய புத்தகம் நான் சொல்லுவேன் அந்த பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் குறிப்பிட்ட மாட்டு வேல் இருந்ததில் பார்க்க பெரிய மாட்டு வேல் ஆய்வுகளை செய்து அந்த ஆறுமுக நாவல சரித்திரத்தை தனது காலத்திலே உள்ள தனது காலம் வரை உள்ள வரலாற்று செய்திகள் அவலத்தையும் தொகுத்து அதிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் 
அப்போ அதன் மூலமாக எங்களுக்கு கனகரத்ன உபாத்தியாயருடைய புத்தகத்தினுடைய குறைகளும் தெரிய வருகுது நிறைகளும் தெரிய வருது நிறைகளும் தெரிய வருது அதனுடைய அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் எப்படி வாசிக்கலாம் என்பதை பற்றிய ஒரு அறிவும் வருது விளக்குவோம் தெரிய வருகிறது இப்பொழுது நாங்கள் இந்த சைமன் காசு செட்டியையும் அந்த மாதிரி தான் விளக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து அதாவது இந்த தமிழ் வரலாறு தமிழின் தமிழ் மொழி ஆகியவற்றினுடைய தோட்டம் வரலாறு பற்றிய சிந்தனைக்கு அடிகோலியவர் அந்த முறையில அடிகோலியவர்களில் ஒருவர் என்ற முறையில அவருக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பிடம் இருக்கிறது அந்த நோக்கில் தான் நாம் அவரை விளங்கிக் கொள்ளோசிங்கம் அந்த அடிப்படையில தான் அவரை வந்து கொஞ்சம் மிக இதாச்சு அந்த கட்டுரையில சொல்லியிருக்காரு அதான் நினைக்கிறேன் அவரை பற்றி வந்து முதலாவது கொஞ்சம் ஆழமான கட்டுரை என்றது எழுபதாம் ஆண்டு வந்தது அந்த புத்தகம் உள்ளத்தரைஞரின் பெருமுயற்சியில் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் பூலசிங்கத்தினுடைய பார்வையிலேயே பல குறைபாடுகளை காணலாம் காணவடியான பூலசிங்கம் எழுதினதோடு அவரை பற்றிய நோக்கு முறை அவரை பற்றிய அது முடிவடைய இல்லை என்னடா வரலாற்று பார்வையில் இருந்து தான் ஒரு கேள்வி இருக்கு என்ன பூலசிங்கத்துக்கு வரலாற்று உணர்வோடு அதை பார்த்தார் என்று ஒரு கேள்வியே இருக்குது அவர் அவர் உண்மையிலே நவீன பண்டிதர் நவீன பண்டிதர் சரியா சின்ன போனா நவீன பண்டிதர் அவர் வந்து ஒரு பண்டிதர் தமிழ் ஆனர் செஞ்சவர் ஒரு மொழியல் பற்றிய அறிவும் உள்ளவர் அவருடைய நோக்கு முறையினூடாக சில செய்திகள் வந்திருக்கு ஆனால் பண்டிதர்களான தமிழறிஞர்களோடு சமூக இயல் மானிடையல் வரலாறு ஆகியவற்றிலே பாண்டித்யம் பெற்றவர்கள் இன்னும் வித்தியாசமாக அப்படி சைமன் காசி செட்டி இது இந்த புத்தகத்தை மட்டுமல்ல அவர் கசட்டியர் என்ற ஒரு எழுதியிருக்கிறார் அதிலே இலங்கையினுடைய வரலாறு தமிழர்களுடைய வரலாறு இலங்கையினுடைய சாதிகள் அதில் பற்றியெல்லாம் மிக விரிவான தகவல்கள் எல்லாத்தையும் தந்திருக்கிறார் அதனுடைய அதை பற்றி ஆய்வு மற்ற இதை பற்றி பல பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தோத்து பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த முத்திரை வழியிட்ட போதெல்லாம் நீலன் திருச்செல்வம் அதை பற்றி ஒரு உரிய ஒன்று ஆற்றினார் நீலன் திருச்செல்வம் நீலத்தை செல்வம் அவர் சைமன் காசு செட்டியை பற்றி எழுதிய அந்த உரை அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த அரச வைபவத்திலே அவர் பேசினார் என்று நான் நினைக்கையில அது வேறு ஒரு இடத்திலே அவர் ஆற்றிய உரை ஒரு சிறு நூலாக இருக்கிறது இது போல பல நூல்கள் இரு கட்டுரைகள் உதிரியா அங்கு விங்கமா இருக்கிறது இவை யாவற்றையும் நாங்கள் தோத்து பார்க்க வேண்டும் டாக்டர் வேற ஏதாவது கேள்விகள் அதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் சொல்ல இருந்து அவை ஊர்ல இருந்தே தயங்காம நம்மளோட மைக்க அட்மியூட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லலாம் நாங்கள் நிறைவு நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு ஒரு குட்டி கலந்துரையாளரும் இருக்கு நிறைவு செய்து போட்டு பிறகு புதிய வந்தவர்கள் மற்றவர்கள் ஒருவருக்கு ஒரு அறிமுகமாக கலந்துரையாடவும் கொஞ்சம் இடம் இருக்கிறது நிறைய முடிவுக்கு ஒன்ன வந்த பிற்பாடு முதல் ஏதாவது நூல் வெளிவந்ததா இலங்கை இது இதுவரை அறியப்படவில்லை அதுதான் ஒரு முதல் நூல் என்று சொல்லலாம் ஆமா கிடைத்த நூல்களை 
ஏனென்றால் அந்த நூலில் பல விஷயங்கள் இருக்குது சரஸ்வதி மாலை நீங்கள் நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள் அதிலே பல விஷயங்கள் கூறப்பட்டிருக்குது அவருக்கு முந்தின அதான் முதல் நூல் என்று கொண்டால் அந்த சமகாலத்தில் தமிழ்நாட்டறிஞர்கள் ஏதாவது நூல் வெளியிட்டார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன் நீங்கள் சுப்பிரமணிய ஐயாவும் சொல்லலாம் அல்லது விஷயம் தெரிஞ்சவர்களும் சொல்லலாம் அதாவது சரஸ்வதி மாலை வந்த கால அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டு அறிஞர்கள் யாராவது நூல் வெளியிட்டிருக்கிறார்களா அதான் என்னுடைய கேள்வி பல பேர் பல பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் அதை பற்றி பேசலாம் அதுக்கு அதுக்கு முதல் டாக்டர் ஸ்ரீதாஸ் உங்களோட ஸ்ரீதாஸ் ஏதோ சொல்ல வந்தார் உங்களோடு வணக்கம் சார் அதாவது சுப்பிரமணிய ஐயா சொன்ன ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு நான் ஒரு ஒரு மேலதிகமான ஒரு விவரம் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது இலங்கை தாய் தமிழ் நாட்டுக்கு வெளியில இருந்து எழுதப்பட்ட நூல்களையும் ஆய்வுகளையும் பற்றி சொல்லி இருந்தேன் அதாவது ஆஹ் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் பற்றி அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் ஒரு ஒரு குரூப்ல குரூப் சர்ச்சில தெரியாம நான் தலையை கொடுத்துட்டேன் பல்கலைக்கழகம் எல்லாம் எதுக்கு வைக்க வேணும் என்ற ஒரு ஒரு சர்ச்சை நடந்து கொண்டிருந்தது பல்கலைக்கழகம் இந்த ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள தமிழ் பல்கலைக்கழகம் பழகங்கள்ல காரணம் என்னன்னது வலுக்காக சாரமாக இந்திய முனைவர்கள் பெரிய நிலையில இதெல்லாம் என்னத்துக்கு இங்க இங்கேயே உள்ள பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முறையாக தமிழ் சேர்களை வலுப்படுத்த வேண்டிய நிலை இருக்கைக்குள்ள எதுக்கு வெளியில அந்த ஒரு ஆய்வு நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு அப்ப அதுல இடையில எனக்கு ஒரு இறக்கம் இருக்க முடியாம அதாவது கேட்டு கேட்டு அழுத்து போச்சு இவங்க சொல்றத நான் சொன்னேன் நீங்க இலங்கை இந்த தாய்நாட்டுக்கு வெளியில வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் உள்நாட்டுல சொல்ல முடியாத செய்ய முடியாத விடயங்களை இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்து தாய் தமிழகத்திலேக்கு வெளியே இருக்கின்ற அறிஞர்களால வெளிக்கொண்டு வர முடியும் எடுத்து சொல்ல முடியும் என்று உடனே என்ன கேட்டினா நீங்கள் ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரியான மிகவும் சென்சிட்டிவான விஷயங்களை நாங்கள் வாய்விட்டு சொல்ல போனால் அதனுடைய முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போயிடும் அந்த அந்தந்த விஷயங்கள் நடக்கின்ற போது நீங்கள் கண்டு கொள்ள வேணும் நான் அதை நான் அதை இது உங்களோட சுப்பிரமணிய ஐயா சொன்னதோட தொடர்பு படுத்தி கூறுகிறேன் சொன்னால் நீங்கள் இலங்கையில முக்கியமாக அந்த காலத்துல குத்து நூல்கள் எழுதப்பட்டதை பற்றி சொன்னீங்கள் அதையே ஒரு கேரளா பல்கலைக்கழகத்து ஆசிரியரோ பேராசிரியர் சொன்னதாகவும் சொன்னீங்க இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கிற நாங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் இந்தியாவில இருக்கிற பேராசிரியர்களால சொல்ல முடியாது என்றதை நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்கள நினைக்கிறேன் இது சம்பந்தமா நான் ஒரு மேலதிக விளக்கத்தை கொடுக்கணும் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் கடைசி அழைப்பினை கேள்விக்காக என்ன விஷயம் என்றால் நான் தமிழகத்திலேயும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடம் வாழ்ந்திருக்கிறேன் தொண்ணூறுகளில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரையும் அதுவும் பல்கலைக்கழகங்களுடைய மிக நெருக்கமாக தொடர்பு கொண்டு பல்கலைக்கழக கருத்தரங்களில் கலந்து கொண்டு அங்கே இருக்கிற பேராசிரியர்களுடைய ஆளகலங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நெருங்கி பழகி இருக்கிறேன் இல்லை அந்த இடத்துல தான் நான் ஒன்றை யோசிக்கிறேன் ஈழத்தில் இருந்தோ இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்தோ செய்கிறது தமிழகத்தில் இருந்து செய்கிறது என்றதை விட சண்முகலிங்கம் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் அங்கே சொல்ல வேண்டியிருக்கு அவருடைய பார்வையும் ஆளுமையும் சம்பந்தப்பட்டது அங்கேயும் ஆழமாகவும் சமூகவியல் அல்லது பண்பாட்டியல் வரலாற்று உணர்வுகளோடு எழுதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளியிலையும் அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு எழுதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதில் என்ன விஷயம் என்றால் பக்கத்தில் இருந்து ஒன்று பார்ப்பது தெரிவதை விட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு அங்காலேந்து பார்க்கும் பொழுது ஒன்று கூட தெளிவாக தெரியும் அதான் எங்களுக்கு இலங்கையில் இருந்த ஆக்களை கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு இப்போ அங்கேயும் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் வானமாமலை போன்றவர்களோ இல்லை தேப்போமை போன்றவர்களோ மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிகளை செய்திருக்கிறார்கள் அப்போ தமிழகத்தை பெரிய ஆராய்ச்சி நடக்கவில்லை என்ற கண்ணோட்டத்தில் நான் இதை சொல்ல இ
வையாவரு பிள்ளை தேப்போமி வானமாமலை என்று சொல்லி மலைகள் இருந்திருக்கிறார்கள் அங்க ஆனா அவர்கள் என்னென்னால அந்த பண்பாட்டுக்கு உள்ளே இருந்து செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் நல்ல பிரச்சனை வையாவரி பிள்ளைக்கெல்லாம் அவ்வளவு எதிர்ப்பு இருந்தது தம் சூழல்ல சொல்லுங்க ஆனால் இலங்கையில இருந்து செய்யும் பொழுது கைலாசபதி சிவத்தம்பி காந்த எதிர்ப்பு இல்லை நயனடா நாங்கள் அந்த தமிழ்நாட்டின் அரசியல் பண்பாட்டு சிந்தனை சூழலுக்குள்ளால கட்டுப்படுத்தப்பட இல்லை எங்களுக்குள்ள ரெண்டுலையும் என்னென்று சொன்னால் ஆளுமை வெளியிலேயும் இருக்கு உள்ளக்கும் இருக்குது ஆனால் வெளியில இருக்கிற ஆக்களுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்து விட்டு விஷயத்த நான் கதைக்கிறேன் எந்த விட்டு விஷயத்த நான் கதைக்க மாட்டேன் பெரும்பாலும் என்ன பக்கத்து விட்டு விஷயம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற விஷயத்த பற்றி நான் எப்படியும் கதைக்கலாம் அதனால எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஆனா அது என்ற பக்கத்து சொந்தக்கார விஷயங்கள் என்று வந்தால் நான் கொஞ்சம் கரைக்க கடைக்குத்தான் வாசிப்பேன் என்ன இந்த விதமான உளவியல் அம்சங்களும் கணக்க இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு கொண்டுதான் நாங்கள் ஆராய்ச்சி தகுதிய தகுதி இல்லையான்றது இல்ல பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் அவர்கள் நாங்கள் சொல்ற விஷயத்தையே அவர்கள் சொன்னால் அதனால வரக்கூடிய பாதிப்பு அவர்களுக்கு பெருசு அதுதான் 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 அவர்களுக்குள்ள பெரிய விஷயமே ஆனா அதையும் தாண்டி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வையா ஒரு பிள்ளை எல்லாம் எவ்வளவு எதிர்ப்புக்கு பிறகும் சிறி சில விஷயங்களும் சரியா சொல்லி இருக்கிறார் தேப்போமையும் அப்படித்தான் எதிர்ப்புகளுக்கு மேலே என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்ப நாங்கள் வந்து இதுல வந்து அங்க அவர்களுக்கு அந்த இலங்கையில வந்து கொஞ்சம் சுதந்திரம் கூட சொல்றதுக்கு அதுதான் அங்க அதான் பேரா பேராஜ சுப்பிரமணியம் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம் கூட சொல்றதுக்கு அங்கே அவர்கள் தங்களை வெறுத்து நின்று சொல்ல வேண்டிய தேவைகள் வரும் அவர்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு நான் மறுபடி சொல்றேன் இப்ப சுருக்கத்துல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்தாம் ஆண்டு சரஸ்வதி மாத சோதன நூல் எழுதப்பட்டது பின்னர் மருத்துவ நூல்கள் கூட என்ன பொறுத்தவரை யாழ்ப்பாணத்தில் தான் முதன் முதலாக தமிழிலே மருத்துவ நூல்கள் ஆயுர்வேத நூல்கள் எழுதப்பட்டது கான ஆதாரங்கள் உள்ளன ஆகவே மருத்துவம் சோதன நூல்களை பொறுத்தவரை இலங்கையிலே நாங்கள் முன்னிலே முதலிலேயே ஆரம்பித்து விட்டோம் என்றுதான் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதற்கு முதல் தமிழ்நாட்டிலே கம்பரும் வள்ளுவர் எல்லாரும் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் சங்க சங்ககாலம் தொடக்கம் இலங்கையை பொறுத்தவரை இப்பொழுது கிடைக்க முதலாவது தமிழ் நூல் சரஸ்வதி மாலை இரண்டாம் பரக்கிர காலத்தில் ஆட்சி காலத்தில் இரண்டாம் பண்டித பராவுக்கு பிரக்கிரபாபு ஆட்சியின் காலத்திலே ஒரு வைணவ புலவரால் ஆக்கப்பட்டது அது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பத்தாம் ஆண்டு வைகாசி மாதம் என்று அதிலே சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் சொன்ன இந்த கருத்தோடு தேர்த்து கொள்ளுறதுக்கு ஒரு தகவல் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுகளில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கு வேறு பிள்ளை அவர்கள் பேராசிரியர் வந்தார்கள் பேராசிரியர் வந்த உடனே அவருக்கு ஒரு ரெண்டு மூன்று வருஷம் தொடர்ந்து நினைவு சொற்பொழிவுகள் பலவற்றை நிகழ்த்த வேண்டியிருந்தது அதுல இந்த சரஸ்வதி மாலை போன்றவை உருவான பின்புலம் அந்த காலத்துல அந்த புத்தகம் எழுதுவதற்கு வாய்ப்பா இருந்த சூழல் பற்றி எல்லாம் அவர் நினைவு அந்த நினைவு சொற்பொழிவு என்ற இல்லை கையில ஆனா முக்கியமான நினைவு சொற்பொழிவுகள் சரஸ்வதி மாலையும் அதற்கு பின்னும் இன்னுமான இலங்கையில இந்த வகையான இலக்கியங்கள் எழுவதற்கு காரணமாக இருந்த அரசியல் பண்பாட்டு சூழலை பற்றி மிக தெளிவாக அவர் சில பேப்பது எழுதியிருந்தார்கள் உங்களுடைய அரட்டையும் மேல் பிள்ளைய முழு வேக்கும் கிடைக்குமா என்ற பாருங்கோ அது மிக முக்கியமாக எடுத்து வெளியில கொண்டு வரப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி மருத்துவ நூல்கள் இங்கேதான் எழுதப்பட்டதோ என்ற என்றதையும் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட கவனிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் நடந்தோன்ற வந்து இப்ப திருப்பி வந்து இந்த இதுக்குள்ள நடக்க தொடங்கி இருக்கிற நேரம் இது நல்ல நேரம் ஃப்ரைடே வந்து வந்து இது நான் பாத்துறேன் வந்துட்டு சைமன் காசு செட்டியில அவற்றை அந்த முக்கியமான சொல்லி நான் பாக்குற விஷயம் சொன்னா வந்து அவர் சிறந்த கேட்டலாகிங் இப்ப சைமன் காசு செட்டியால இருக்கட்டும் அல்லது ஆனந்த் சதாசிவம் பிள்ளையா இருக்கட்டும் அவையில் சேர கேட்டலாகிங்களை வச்சு கொண்டுதான் பிறகு வந்து அந்த ஆராய்ச்சியில வந்து அவர் வந்து விரிவுபடுத்தி கொண்டு போகக்கூடிய வந்து வந்தது அப்ப எந்த டைம்லயும் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியால் நடக்கிற அதே நேரம் அந்த சமகாலத்துல அல்ல அதுக்கு இமீடியட் பேஸ் நடந்த விஷயங்களை வந்து நாங்கள் கட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறோன்றது ஒரு முக்கியம் நீங்க அனைமான காட்சியாக்கள் வந்து நான் கைக்கோன் சில விஷயங்களை சொல்லிட்டீங்க 
சுப்பிரமணியம் சார் ஒன்று சொல்லி சொன்னார் என்ன சொன்னா வந்து இந்த இவற்றை யார் ஆவணா வேலைப்புள்ள செய்த நினைவுப்பிரிவுகளை பற்றி அதுல வந்து நான் நினைக்கும் ப்ரொஃபஸர் வித்யானந்தனையும் மற்றது வந்து ராமநாதனையும் மற்றது கணதிப்புள்ள மற்றது கணேசய நாலு பேரை பற்றி யார் செய்த நினைவுப்பிரிவுகளையும் வந்து நூலகத்துல வந்து நாங்கள் வந்து ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறோம் இது பார்க்கலாம் பார்க்கறப்ப மாணாக்கள் மற்றது அவனா வெளிப்பிள்ளையை பொறுத்தவரை அவற்றை மகன் வந்து இங்க இருக்கிற கேனால இருக்கிறார் அவர் எங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் இதன்ற நூலக இதுல வந்து நான் அப்ப ஈவன் அவெல்டே வந்து அவற்றை கண்ணா பேர்ஸ் வந்து இல்லை அப்ப அதன்மை ஒரு இது வந்து அவற்றை சேனை இம்போர்ட்டரான ஒர்க்கள் வந்து அவற்ற கூட வந்து இல்லை அப்படி பெப்ரவரி ஆக்கள் எங்கேயாவது வந்து பரவலா சிறலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்படி கலெக்ட் பண்ணித்தான் அது வந்து ஃபுல்லாவது தோக்கக்கூடிய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் மற்றபடி இதுல சொல்றது கொண்டு மேல இதை தொடர்ந்து இதன் டேட்ல நான் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிறேன் சொல்ல விரும்புறேன் இவர் சிவனேசன் ஆசிரியர் சிவனேசன் அவர்கள் கேட்டதுக்கு இந்த சமகாலத்துல சரஸ்வதி மாலையோட எழுந்த நூல்கள் என்றேட்டு இல்ல இந்த மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் எழுந்த காலம் கிட்டத்தட்ட அதே காலம் அதுல உமாவதி சிவாச்சாரியர் தன்னுடைய சங்கற்பணி ராகத்துல இந்த காலம் சொல்லுவார் ஏழஞ்சு இருநூறு எடுத்த ஆயிரம் வாழ்நர் சகலம் மருவா நிற்பண்டு அப்ப ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு சாலி வாகன சகாப்தத்துல இதுல எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டி பார்க்க வேணும் அதுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதிமூன்று சார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதிமூன்று அப்ப இது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்துல இந்த நூல் வருது என்றால் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதிமூன்றுல எட்டு நூல்கள்ல சங்கற்ப நிராகரணம் வருகிறது அப்ப உமாபதி சிவ இவரெல்லாம் ஒரே காலத்துல வாழ்ந்திருக்கிறோம் சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள் எழுந்த காலம் தென்னகத்தில் மற்றது அந்த காலகட்டத்துல இந்த சரஸ்வதி மாலபான பண்டிதராசர் வரும் வைஷ்ணவ பிராமணர் ஐயங்கார் அந்த வகையில வந்த அவர்கள் எப்படி தென்னிந்தியாவில் இருந்து இந்திய இலங்கைக்கு வந்து சிங்களரச வேல செல்வாக்கு பெற்றார்கள் என்பதை பற்றிய விஷயம் எல்லாம் வேலுப்புள்ள சொல்ல முயற்சிக்கிறார் அப்படி சொல்லியிருக்க தான் அந்த காலத்துல யாழ்ப்பாணத்தில் ஆக்கள் சிலர் போய் பின்னு கொஞ்சம் பிறகு விஜயநகர பீரியட்ல அரசியல்ல உயர் அதிகாரங்கள் வகித்திருக்கிறார்கள் சொல்றார் கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டு அளவுல அப்ப யாழ்ப்பாணத்துக்கும் விஜயநகர பீரியட்டுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு ஒரு உறவையும் அங்க பெருப்பிள்ள இந்த அந்த தொடர் உரைகள்ல சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கிறது மிக சுவாரஸ்யமாகவும் மற்றவர்கள் சொல்லாத மாறு தகவல்கள் இந்த சைமன் காசை சட்டியினுடைய இந்த வரலாற்று நூலங்களை சிவராஜ் அவர்கள் இன்றைக்கு தந்த நூல எடுத்து பார்க்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது அறுபதுகள் இந்த நூல் வந்த காலத்தில் இன்றைக்கு நூற்றி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தி என்னுடைய தமிழ் இலக்கிய பரப்பு பாரம்பரிய இலக்கிய பரப்பு வரலாற்றை பொறுத்தவரை இவ்வளவு வறும நிலையில நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம் என்றதை பார்க்கலாம் இரண்டார் சங்க இலக்கியங்களுடைய இருப்பை பற்றி தெரியவே இல்லை அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு நான் பார்க்கிறேன் அவர் வந்து இவருடைய சிவகலாட்சி அவருடைய உரையில இருந்து பார்க்கக்குள்ள திருக்குறள் இருந்திருக்கின்றது மற்றது கம்ப ராமாயணம் மற்றது இந்த நீதி நூல்களும் ஒரு சில தனிப்பாடல்களும் தான் தமிழ் இலக்கியங்களாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கு இதைத்தான் இந்த தமிழருடைய சொத்தாக அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய எங்களுடைய அஹ் ஐம்பெரும் காப்பி சிலப்பதிகாரம் மணிமகலையோ அல்லது எங்களுடைய ஏனைய என்ன தொல்காப்பியம் பதிக்கப்படையில மற்றது இந்த சங்க இலக்கியங்கள் பதிக்கலாம் இந்த இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று வறுமையில ஒரு நூற்றி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முதல் இருந்து இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று நினை கேட்கல அந்த காலத்து இதை யோசிக்கக்குள்ள ஒரு கவலையாக இன்றைக்கு நாங்கள் இருக்கிற நிலைமை யோசிக்கக்குள்ள இன்றைக்கு அந்த பாரம்பரிய செல்வத்தோட சம ஒரு சர்வதேச மட்டத்துல நாங்கள் கதைக்கக்கூடியதாக மானிடவியல் மற்றது வரலாற்றியல் போன்ற பல துறைகள்லையும் அந்த சம காலத்துல அது எந்த அளவுக்கு எழுந்து வந்திருக்கு சிறுகதை இலக்கியம் கவிதை என்பதையும் பார்க்கக்குள்ள அவருடைய வளர்ச்சி போக்கு ஒரு பழையதை கண்டடைந்தது மற்றது புதிய பாதையில நடக்கிற இதுலயும் ஒரு அஹ் பெருமிதம் அடையக்கூடியதாயும் திருப்பி அதை சொல்லக்கூடியதா இருக்குது எங்களுக்கு அது ஒரு முக்கியமான வரலாற்று குறிப்பு மற்றது அதுல நினைக்கிறோம் இந்த புறவய நோக்கு என்றதான் இங்க முக்கியமா இருக்கு நகராட்சியில அவர் அவருடைய முதலாவது நூல்ல பெரும்பாலும் அவர் உள்ளுக்க இருந்துதான் எழுதுறார் அவருடைய சப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட் நிறைய வந்திருக்கு அதுக்குள்ள அந்த ஒரு புறவய நோக்கில இருந்து எழுதுற விட அது உண்டு அதுக்குள்ள வந்திருக்குது அவருடைய இதுல என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் உண்டு ஆனா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கால் ஹோலுதல் என்று சொல் கால் கால் ஹோல் இல்லையா அந்த முதல் எடுத்து கொடுத்து அதை அருமையான பணியை எடுத்து ஆட்டி இருக்கிறார் அதுக்கும் அந்த தமிழகத்துக்கு வெளியிலே இருந்து தமிழுக்கு தொண்டாற்றியவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த சைமன் கா அதுல சைமன் காசிச்செட்டியுடைய காலத்திலேயே அந்த பங்களிப்பு தொடங்கி இருக்கின்றது 
அங்கு தொடங்கிய பங்களிப்பு இன்று வரைக்கும் தொடர்கின்ற ஒரு மரவை பார்க்கிற சைவன் காசி செட்டிக்கு பிற்பாடு அதுக்கு பிற்பால வந்து ஆர்வனாதர் சிவை தாமோதரம் பிள்ளைகளில் இருந்து என்னுடைய கைலா பேராசிரியர் கைலாசபதி பேராசிரியர் சிவத்தம்பி என்ற வரைக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற அறிஞர்கள் வரைக்கும் தமிழகத்துக்கு வெளியிலிருந்து தமிழுக்கும் எங்களுடைய அவருடைய இலக்கிய தமிழியலுக்கும் ப பங்களிப்பு வந்து அந்த நாளையில அந்த காலத்தில் இருந்து தொடர்ந்து ஒரு பாரம்பரியத்தில் தொடர்ச்சியை பார்த்து எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் கணேசலிங்கத்திலிருந்து தான் தொடங்க விரும்புகிறேன் கணேசலிங்கம் நல்ல ஒரு கருத்தை சொன்னார்கள் சைமன் காசி செட்டியினுடைய புத்த ஆக்கத்தினுடைய நோக்கம் பற்றி உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு அந்த காலகட்டத்தில் சண்முகலிங்கம் சண்முகலிங்கம் அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பிரிட்டிஷ் பீரியட் டச் பீரியட்லேயோ அல்ல பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயோ எங்கள் மக்களிடமிருந்து தகவல்களை பெறுவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் முக்கியமாக மேல் உத்தியோகத்தர்களாக இருந்தவர்கள் சைமன் காட்சி செட்டி போன்ற பெரியவர்களை அவர்கள் நன்றாக பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் பயன்படுத்தி எங்களுடைய வளங்கள் அதாவது மனித வளம் நில வளம் இரண்டையும் பற்றிய தரவுகளை அதன் ஊடாக பெற்றிருக்கிறார்கள் பெற்று தங்களுக்கு சாதகமான முறையிலே இப்போ மொனோகிராஃபோ பேட்டிக்கலாவோ மொனோகிராஃப் மன்னார் ஜாஃபினா கண்டெல்லாம் எழுதப்பட்டதோடைய காரணம் அது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச காரணம்தான் எங்களிடமிருந்து எங்களுடைய தாய்நாட்டில் இருந்து என்னென்ன விடயங்களை பிற பெற்று தாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தலாம் என்ற அடிப்படையில் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை செய்தவர்கள் தமிழ் பற்று உள்ளவர்களாகவும் நாட்டுப்பற்று உள்ளவர்களாக இருந்தபடினால நல்ல தரவுகளையும் எங்களை தந்திருக்கிறார்கள் அது இன்னொரு விடயம் என்னென்றால் அதனுடைய முக்கிய அதோட முக்கியத்துவம் இரண்டாவது முக்கியத்துவம் என்னென்றால் அந்த காலகட்டத்திலே பதிவு செய்யப்பட்ட புலவர்கள் ஆக்கங்கள் பதிவு செய்யப்படாமல் இருந்திருந்தால் அவை முற்றாக அழிந்திருக்கும் அது இரண்டாவது முக்கியத்துவம் அந்த நூலுடைய முக்கியத்துவம் அதை நான் சொல்ல புரிஞ்சிருக்க நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த கு குரு சின்ன சின்ன புலவர்களை பற்றிய தரவுகள் எல்லாம் இருக்கிறது மற்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த வகையிலையும் இலக்கியம் மட்டுமல்ல வரலாற்று அடிப்படையிலையும் சமூக அடிப்படையிலையும் அந்த நூல்கள் எல்லாம் உணக்கலாவோ பெட்டிக்கலாவோ பெட்டிக்கலாவோ அதை வச்சு கொண்டால் எங்களோட எஃபெக்ஷனர் ராஜா சார் லம்பகரன் சாருடைய சொந்தக்காரர் சரி டாக்டரோட சொந்தக்காரன் அவர் எழுதின இந்த எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாண்பியம் எல்லாம் அதனுடைய மொழிபெயர்த்தது அதை அது மட்டக்களப்பு மாண்பியம் வராம இருந்திருந்தால் உண்மையில பல தரவுகள் எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைந்திருக்கு அதுவெல்லாம் மட்டக்களப்பு ஆஹ் மட்டக்களப்போ மன்னாரோ யாழ்ப்பாணமோ பன்னியோ அந்த அடிப்படையில வரலாறு சமூகம் இலக்கிய அடிப்படையில இந்த சைமன் காய்ச்செட்டினுடைய நூல் மிக முக்கியமானது பூரசங்கத்தை பற்றி சொன்னீர்கள் அது தப்பான கருத்து அது அவர் பெரிய அறிஞர் என்னோட அவர் அவரோட நான் வேலை செய்ய என்னோட செய்ய அவரோட நான் வேலை செய்ய அந்த புத்தம் அவர் எடி பண்ணக்குள்ள நானும் கூட இருந்தேன் அவர் கூட இருந்தேன் சரி அவர் நல்ல ஒரு அறிஞர் அவரை நீங்கள் சோத்து மாடுண்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இறந்தவர் காலமில்லாத பற்றி எல்லாம் தப்பாக எல்லாம் சொல்லக்கூடாது யாரோ மொக்கங்கள் சொன்னாங்கன்றதை நாங்கள் திரும்பி சொல்லக்கூடாது சரிதானே அது தப்பானது பெரிய அறிஞர் தான் அதே நான் பதிவு செய்திருக்கோம் இன்னொரு விஷயத்தை வருகிறேன் இந்த இந்த அவ்வையாரை பற்றி சொன்னா அவ்வையாரை பற்றி பேசுவதற்கு நான் நினைக்கின்றேன் சிறிதாசம் பொருத்தமான ஆள் அவன் நிரம்ப அவன் சொல்லான்னு நினைச்சான் அவன் சொல்ல இல்லை இந்த ஒளவையார் வந்து பாருங்கள் சங்க காலத்தில் ஒளவையார் வந்து அவருக்கு பல பல ஒளையார் இருந்தார் என்ற சிக்கலும் இருக்குது ஒரு ஒளையார் என்ற அவர் இளம் பம்பளையும் இல்லை அவர் ஏனென்றால் இந்த பாடல் ஒன்று மட்டும் சொல்லி போட்டு சொன்னா புரியும் உங்களுக்கு நாடாகன்றோ காடாகன்றோ அவலாகன்றோ மிசையாகன்றோ எவ்வழி ஆடவர் நல்லவர் அவ்வழி வாழிய நலனே என்று பாடி வச்சுக்கலாம் என்ன பாடல் அது பெண்ணிய பாடல் துணிந்து இந்த சங்காலத்தில் இருந்த ஆம்பளைகளுடைய தொல்லைகள் தாங்க முடியாமல் ஆணாதிக்க சமூகத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில சமூகம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில முத முதலாக பெண்ணுக்காக குரல் கொடுத்த ஒரு அவ்வையார் இடம் பெண்ணா இருந்திருக்க முடியாது சரி அது உண்டு மற்றது போருக்கு தூது சென்ற அவ்வையார் இளம் பெண்ணாக இருந்திருக்க முடியாது மற்றது அதிகமானோட அரசபையில இருந்த அவ்வையார் ஒரு இளம் பெண்ணா இருந்திருக்க முடியாது அவர் ஒரு ஒரு முத ஒரு ஒரு நடுத்தர வயதுடைய அல்ல அதுக்கு மேலா இல்லை உள்ள வயதுடைய ஒரு பெண்ணாகத்தான் அவரை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இளம்பெண்ணா பார்க்கிறது ஐயா சுப்படி ஐயா சொன்னீர்கள் எனக்கு அதில் உடம்பாடு இல்லை 
இடம் பண்ணதுக்கு எந்த ஒரு சார்பும் இல்லை அவருடைய அகப்பாடலைய பாருங்கள் புறப்பாடைய பாருங்கள் எல்லாம் அவருடைய முதிர்ச்சியினுடைய அனுபவத்தான் இருக்கிறது ஒரு சமூகத்தை துணி இந்த காலத்துல இளம் பிள்ளைகள் சமூகத்துக்கு எதிராக போராடுறாங்க ஆனா அந்த காலத்தை யோசிக்க வேண்டீங்க அந்த காலத்தை யோசிக்க வேணும் அந்த காலத்துல சமுதாயத்தை அறிந்து சமுதாயத்தோட போராடக்கூடிய ஆற்றல் ஒரு நடுத்தர பண்ணி தான் வந்திருக்கக்கூடும் அது பொதுவான கருத்து ஆனா இவருக்கும் போசடியர் கிடையாது இவருக்கும் பிறப்பு சாலை சந்திரம் கிடையாது அதுக்காக நாங்கள் அவர்களை இளம் பெண்ணா பார்ப்பதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இதை பற்றி சிறுதா சொல்லுங்க பிளீஸ் நீங்க சொன்னது முழுமையாக நான் நினைத்து கொள்ளுகிறேன் ஆனால் சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்கள் மாடு மாட்டு வேலை என்று சொன்னது அது எனக்கு புரிய மாட்டு வேலை அதாவது அவமதிக்கிற கருத்தாக சொல்லவில்லை அதை ஒரு பாராட்டுற விஷயமாக தான் சொல்லி இருக்கிறார் சிவத்தம்பியினுடைய உறவுகள் பற்றி உங்களை விட எனக்கு உங்களை விட பத்து மடங்கு கூட தெரியும் அதனால அவர்கள் சிறந்த சதாசிவத்தை ஏனைய பேராசிரியர்கள் எப்பாரெல்லாம் பார்த்தீர்கள் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா பேராசி சவ சதாசிவம் செய்த பெரும் பணி எங்களுடைய தமிழருடைய தொன்மையை நிறுவனது சதாசிவம் அதை மறந்துடக்கூடாது நாங்க மிகப்பெரிய தொண்டு செய்தோம் அப்படிப்பட்ட சதாசிவத்தை என்னதெல்லாம் சொல்லி அவர்களை அடக்கி வைத்தார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த அரசியல் நாங்க போகாமல் நாங்கள் இனி நாங்கள் அந்த அரசியல் இருந்து விடுபட்டு கனகால வந்து விட்டோம் மீண்டும் மீண்டும் பழைய அரசியல் பேசாமல் இளம் சமுதாயத்தில் இருக்க நாங்கள் மற்ற அடுத்த தலைமுறை நாங்கள் புது வழியில் இன்னொரு கருத்து சொல்ல வேண்டும் இந்தியாவுக்கும் வெளியா வெளிநாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு பிரச்சனை இன்று வரையும் உங்களுக்கு தெரியும் கீழடி பிரச்சனை வரையும் அங்கிருந்து அவர்களால சுதேச்சியாக இயங்க முடியல என்று நமக்கு எல்லாருக்கும் திட்ட தெளிவாக தெரிகிறது காரணம் அந்த சூழல் ஆனால் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல சுவாமி பிலாந்த காலத்திலேயோ அல்ல வையாபுரி கா வையாபுரி பிள்ளை காலத்திலேயோ என்ன நடந்தது என்பது என்னை விட உங்களுக்கு கூட தெரியும் விபுலானந்தர் வந்து அந்த பிராமணிய ஆதிக்கத்துக்கு அடங்காமத்தான் அந்த பேராசிரியர் பதவியை விட்டு வந்தவர் ஆனால் வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் போன்றவர்கள் அதை கட்டி காத்து கொண்டும் எங்களுடைய வரலாற்றையும் பின்னுக்கு தள்ளி தள்ளி தள்ளியே இப்ப கூட கீழடியில கிமு அறுநூறு என்று சொல்வதற்கு விடுறாங்கள் இல்லை கவனிச்சு கொள்ளுங்க அதுக்கு முத ஆதிச்ச நல்லூர் ஆதிச்ச நல்லூர் தான் கிமு எண்ணாயிரம் சொல்லி ஆச்சு அப்படி இருந்தும் அறுநூறு என்று சொல்றார்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் என்று வாதங்கள் நடக்குது என்ன அநியாயம் செய்யறாங்க இப்பொழுதும் கூட அநியாயம் செய்யறார்கள் தான் அங்கே உள்ள தமிழர்களை சரியான முறையில உரிமையோட துணிவோட சொல்வதற்கு முடியவில்லை அவர்கள் ஆனபடியால்தான் அவர்கள் சொல்ற கருத்தை நாங்கள் வெளியில் எடுத்து சொல்லக்கூடிய உரிமையும் வாய்ப்பும் சந்த சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைக்குது அவர்கள் உண்மையில இன்று வரையும் தமிழகத்தில் எந்த கொம்பு அறிஞராக இருந்தாலும் துணிந்து எந்த கருத்தை அவர்களால சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் அது அங்கீகரிக்கப்படுது படாத நிலை என்றது நமக்கு தெரியும் எனவே சிறுதா சொன்ன மாதிரி இன்று வெளி எங்களுடைய அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இருக்குது அல்லது வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற தமிழறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் ஈழத்துல குரலே கேட்குது இல்லை இப்ப ஆஹ் அந்த வகையில வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் தமிழர்களை பற்றி குரல் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் நன்றி அருமையான கருத்து ஈழத்துல ப்ரொஃபசர் பத்மநாதன் அருமையான ஆய்வுகள் வரலாற்று துறை பத்மநாதன் மட்டுமே இல்ல இன்றைக்கு ஒரு இளம் இளம் ஆய்வாளர் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் புஷ்பரட்னம் புஷ்பரட்னம் இன்றைக்கு நிரம்ப செய்து கொண்டிருக்கிறார் புஷ்பரட்னம் அதுக்கு முதல் சித்தம்பலம் ஆஹ் பத்மநாதன் ரெண்டு பேரும் தான் நாங்க சொல்றோம் மற்றவளை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சித்தம்பலம் பத்மநாதன் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் போயிருப்பவர் புஷ்பரண்ணன் யாழ்ப்பாணத்துல இன்றைய சூழல் அதான் முக்கியம் இன்றைய சூழல்ல உயிரையும் பணையும் வைத்து புஷ்பரண்ணம் அகல் ஆய்வு செய்து கருத்துக்களை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் பாருங்க தமிழகத்துல செய்ய இயலார் தமிழகத்துல விட்டுட்டு ஓடுற நிலை அங்க இருக்கின்றது அப்ப இந்த வகையில நாங்கள் ஆஹ் இளம் தலைமுறை பற்றி தான் சொல்லி கொண்டிருக்க வேணும் ஈழத்திலேயும் இந்த நிலைமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இழுக்குது உண்மையான சுதந்திரமான நிகழ்வு இல்லை சமீபத்துல மன்னர்ல கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த நாணயங்களுடைய விவரங்கள் கூட 
எங்களுக்கு இன்னும் முழுமையாக புஷ்பரட்னத்தில் கட்டுரை வந்திருக்கின்றது என்றாலும் இன்னும் அதை பற்றிய முழுமையான ஆய்வுகள் அதை எடுப்பதில் எவ்வளவு கடினமாக இருக்கின்றது தொல்லியல் துறையும் வரலாற்று துறையும் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இன்னும் ஒரு சவாலான காலத்தை நோக்கி இந்த தமிழர்கள் மற்றவர்களுடைய உண்மையான சரித்திரம் தொல்லியல் அச்சான்றுகள் என்பவற்றை பேணுவதிலும் அதை ஆவணப்படுத்துவதிலும் அதை எடுத்திருப்பதிலும் ஒரு சவாலான காலத்தை நோக்கி இலங்கையிலே அந்த நிகழ்வு போய்கொண்டிருக்கிறது சமகாலத்துல இப்ப அந்த கருத்துக்கோட இன்னொன்றாக அதாவது புஷ்மா எடுக்கிற கரு அந்த தரவுகள் செய்திகள் செய்திகள் வந்து இந்தியாவில பதிவு செய்யப்படுது அது பெரிய ஒரு விஷயம் இந்தியாவில இப்ப ஆஹ் இவர் ராஜன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த புஷ்மன இதை செய்கிறார் புஷ்மன இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அங்க சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது மற்ற இந்த இதுல வந்து இன்னொரு விஷய பேரும் நாங்கள் மறக்கக்கூடாது முருகர் குணசிங்கம் உலத்து தமிழர் வரலாறு பற்றி எழுதிய புஷ்பரட்னம் இந்திரபாலா பத்மநாதன் இவை எல்லாருடைய செயற்பாட்டோடையும் அவரை அவருடைய பேரும் நாங்கள் அரும் இந்த புத்தகங்கள் கிடைக்காத காலகட்டத்துல இவர் சில திருக்குறளை பற்றி போற்றி சில விஷயங்களை இந்த பதிப்பித்தல் வரலாறும் அங்க முக்கியம் என்னன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டுல முதல் முதல் திருக்குறள் நாளடியாரோட சேர்ந்தா சேற்றப்படுது முதல் முதல் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுல அச்சு போடுறதுக்கான உரிமை எல்லோரும் புத்தகங்கள் போடலாம் என்ற ஒரு கட்டம் வருது அரசாங்க சட்டம் அதுக்கு முந்தைய அந்த சட்டம் இல்லாம இருந்தது அச்சகம் எல்லாரும் வச்சு கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இப்ப அந்த சூழ்நிலையில புத்தகங்கள் எல்லாம் அச்சு போட வந்த அந்த வரலாற்றின் தொடர்ச்சியாகத்தான் உபய சாமிநாத சிவேதா தாமரம் பிள்ளையே உபய சாமிநாத ஐயரையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல காசி செட்டிக்கும் அல்லது முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டுக்கு முடைப்பட்ட அந்த காலகட்டத்துல சில புத்தகங்கள் வந்திருந்து பெண்ணப்பட்ட வடியாத்தான் காதி செட்டியவர்களுக்கு இந்த தகவல் கிடைக்குது அப்ப இந்த அச்சு பன்னெண்டாம் ஆண்டுல இருந்து முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு நாற்பதாம் ஒன்பதாம் ஆண்டுகள்ல வந்த குறைஞ்சபட்ச திருமுருக அட்டுப்படை எல்லாம் ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு நான் வளரால கூடப்படுறது முதல் முதல் இப்ப இந்த மாதிரியான புத்தக வேலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கொண்டிருந்தபடியாத்தான் இது இவரால இனி அரசாங்கத்துல உயர்ந்த உத்தியோகத்துல இருந்து வரண்டபடியினால இவரா இவருக்கு புத்தகங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கித்தான் இந்த இவருடைய சைமன் காசி செட்டி எப்படி இந்த புத்தகத்தை எழுதினார் என்றதை நான் அந்த பின்புலத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மை ஐயா சொல்றது நான் ஆமோதிக்கிறேன் சுப்பனையா சொல்றது அதே நேரம் இழத்து பதிப்பக வரலாற்றை பற்றி எங்களுடைய தில்லைநாதன் கோபிநாத் வந்து இப்ப இலங்கையில பத்திரிகையில எழுதி கொண்டு வாரு இழத்து பதிப்பு துறை வரலாற்றை பற்றி கட்டுரைகளா எழுதி கொண்டு வர நான் இன்னும் வாசிக்க தொடங்கவில்லை ஆனா அது சமகாலத்துல இப்ப வந்து கொண்டிருக்குது இந்த பத்திரிகை குரலாக இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் நீங்க இருந்தீவியில வருகிறது வருது சிறது சஞ்சீவியோ உதயன் சஞ்சீவியோ அந்த தினபதி தினக்குரல் சஞ்சீவி அதுக்கு அதுல பகிர்வுகள் முகநூல்ல வருகிறது நான் முன்வண்டா பிறகு அதை பகிர்ந்து விடுறேன் டாக்டர் அதை பகிர்ந்து விடுங்க நாங்க பார்க்கலாம் நண்பர் சிவகடாட்சி மகள் மிக ஆழம் அகலமாக சிந்திக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இன்றைக்கு வாய்ப்பு தந்திருக்கிறார் நான் என்னுடைய தொடக்க உரையில் ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் என்னென்னு சொன்னால் ஆய்வுரை ஆய்வு ஆள மத்தியிலேயும் சராசரி பொதுவாசகர் மத்தியிலேயும் இந்த புத்தகம் சைமன் காய்ச்சிட்டு இந்த புத்தகம் சரியான வகையில் பரவலாக உரையாடப்படவில்லை அல்லது ஆய்வாளர்கள் கவனிக்காத ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது என்றது இப்போ நீங்கள் இந்த கட்டுரையை வாசிச்ச நூலாக எங்களுக்கு எவ்வளவுதான் இந்த எலக்ட்ரானிக் தடைகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அவற்றை அவற்றை சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் மனம் சோந்து போகாமல் நீங்கள் வாய்ச்சது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருக்குது எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் நாங்கள் அதை தாண்டி கொண்டு நாங்கள் சாதனை செய்வோம் என்றதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் அந்த 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 வகையில நாங்கள் உரத்த சிந்தனை ஒன்று துவங்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இந்த இந்த சைமன் காசிச்சிட்டு இந்த புத்தகத்தை மையப்படுத்தி தமிழ் இலக்கிய வரலாற்று உருவாக்கம் பற்றியும் சரி ஈழத்து பதிப்பு துறைகள் ஈழத்து ஆய்வுத்துறைகளோட உருவாக்கம் பற்றியும் சரி ஒரு 
பக்கச்சார்பற்ற வகையில உணர்ச்சியின் சார்ந்த செயற்பாடுகளுக்கு மேலாக அறிவுபூர்வமாக உரத்த சிந்தனைகளை செய்வதற்கு உங்களுடைய இந்த நூல் மிக பயன்பட்டிருக்கிறது என்றது பட் இந்த கட்டுரையை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் தாய் வீட்டில் இதனுடைய மூல கட்டுரையை நீங்கள் எழுதி எப்பொழுது நண்பர் சண்முகலிங்கம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் மிக திறந்த ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி உண்மையில் நீங்கள் அந்த துறையில் கவனம் செலுத்தியது மிக வரவேற்கத்தக்க விஷயம் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் அந்த வகையில தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு தமிழ் ஆய்வாளர் என்ற வகையில என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்ற தமிழ் சங்கம் சார்பிலேயும் உங்களுக்கு நாங்கள் எங்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டாக்டர் நீங்களும் இதன் சொல்லி இந்த இதை நிறைவு செய்ய நான் நினைக்கிறோம் இப்ப தாய் வீட்டுல வந்த ஒரு விஷயம் தான் என்றாலும் அது எனக்கு எனக்கு நல்ல சந்தோஷமா இருந்த அந்த நல்ல விவாதங்கள் இப்ப சண்முகி கண்ட சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஊக்கத்தையும் தந்தது ஆஹ் அந்த இந்த இப்படி ஒரு விஷயத்த நடத்துறதுன்றது தொடர்ந்து நடத்தோணும் இது ரெண்டு கிழமைக்கு ஒரு காயில ஒவ்வொரு கிழமையும் நடத்தினா கூட நல்ல நல்ல மாதிரி என் மனசுக்குள்ள போய்க்கின்ற இருக்கு ஆஹ் நடத்துற சம்பந்தமான கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்குது ஆஹ் மறுபடி ஒண்ணும் இல்லை கதையுமே கேட்கலாம் கேட்டுக்கலாம் அவ்வளவு <laughs> 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 சரஸ்வதி மாலையை பற்றி தனியாக தமிழ் சங்கத்தில் ஒரு முறை முழுமையான ஒரு ஆட்டி இருக்கிறார் அவர்கள் முழுமையாக செய்திருக்கிறார் அந்த முழுமையான உரையை நீங்கள் அந்த தமிழ் சங்கம் வெப்சைட்ல டொரண்டோ தமிழ் சங்கம் இணையத்தளத்துல போனா நீங்கள் பார்க்கலாம் முழுமையாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இதுவரை உரைகள் ஆட்டியவர்கள் இதுவரை அந்த சங்க நிகழ்வுகள் கருத்துக்கள் பகர்வுகள் எல்லாம் அந்த இணையதளத்திலே வீடியோ பதிவுகளாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது நீங்கள் அதை சென்று கண்டுகொள்ளலாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் 